又回到 Star C s o Channel 的朋友们，大家好！感谢大家一直以来对频道的支持和喜爱。在前几天呢，我们的北半球刚刚迎来我们的夏至的节气。那在我们的塔罗当中啊，这个节气是尤为重要的。因此呢，在今天的这一则占卜当中，我们会借用夏至刚刚到来的这一个能量，帮助大家一起来看一下，在未来的三个月，我们会迎来什么样的惊喜和转变。我们显化幸运的建议和指引又是什么？在我们中华文化当中呢，古人和先贤十分的推崇就是天人合一的这一个概念了。那我们农历当中不同的节气也带有不同的能量。那相信呢，大家在不同的节气当中也会迎来不同的呃运势以及能量上面的走向。相信呢，如果我们跟着这一个能量场去推动我们想要去推动的事情，或是发展一些我们想要去发展的。呃，领域等等啊，呃，瞄准这个关键，有可能我们会更容易迎接到幸运和实现我们想要去实现的目标。希望大家在未来的三个月当中，也调整好身心灵的状态，在整个北半球的夏季，可以拥有好运和幸运。当然了，同样也祝福在南半球啊，正在马上就要迎来秋冬季节的朋友啊，照顾好身体。那在这个季节当中，可以去把握我们真正的这一部分的幸运。去把我们真正想要去实现的任何愿望实现起来。在今天这一则占卜当中，也会帮大家来看一下宇宙给我们什么样的建议和指引，来显化我们的幸运和我们的愿望。希望可以帮助到前来这一则影片的朋友。感恩大家，也感恩宇宙。下面让我们一起来进入今天的选牌。在选牌开始之前，同样我们会用声音的方式来连接一下宇宙。来帮助我们做一个简短的冥想和能量的清理。大家可以在允许的情况之下选择一个安静的环境，或者是在安全的情况之下闭上眼睛，来连接一下我们的高我、我们的指导灵和宇宙，来帮助大家选择到最适合自己能量的卡牌和属于你们的能量讯息。好，大家深呼吸，让我们聆听一下宇宙的声音。大家可以感受一下宇宙的光、宇宙的能量，和这个星球的空气一样，吸入我们的身体，照在我们的皮肤上，跟我们的光环融合在一起。让我们感受宇宙和煦的、慈爱的、无处不在的温暖的能量。感恩大家，也感恩宇宙。好的，嗯，我每次经过这一个冥想的环节，都感觉到身心灵非常的舒适啊、哦。嗯，我也会感受到大家的能量在温和的流动着。我们是连接在一起的。好，我们下面开始进入选牌。那在我面前，从左到右有五副组牌。那大家可以凭借第一直觉来选择这个牌卡的位置，或者是它的光环。同样呢，我们今天也用天然石帮助大家做了参照物。大家也可以根据下方天然石的位置、颜色和形状来做出选择。这一次的占卜呢，大家可以多选啊，就是如果对多组组牌有感应、有感受，以及好奇想要去听一下的话，都可以点进来连接一下。好，我帮大家把天然石拿近一些，供大家来进行感应和选择。我们最左边的第一颗天然石是圆圆的粉色水晶，好，淡粉色的水晶石，好
我们第二副组牌参照天然石是孔雀石，好，上面有孔雀尾巴一样的 ，OK， 天然的纹理啊，嗯，好，这是一颗孔雀石，绿色。我们中间的一副组牌，第三副，这颗石叫灰月光，灰色的月光石。嗯，好，它当中有淡淡的美人鱼鳞片一样的花纹。好，在之前呢，有可能这些天然石出现过在其他的占卜或者说选项当中，大家可以在今天的选牌里边直接去 channeling 一下啊，哪一个组牌你是最有感受的，忘记之前的选择。好，第四组，我们的选项是白月光，白色月光石。它一样有透明的，这当中会有层层叠叠的纹理，白月光。好，最后第五副组牌，我们的参照天然石是一颗紫色水晶。好，紫色水晶石。好，凭借第一直觉来做出选择就没错了。那如果会有一点迟疑的朋友们，可以按下暂停键。想要的朋友们，就让我们一起进入今天的抽牌和读牌吧。选到第一副组牌粉色水晶的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。今天要帮大家一起来看的是未来三个月的进行转变和显化幸运的关键是什么。那让我们一起来看一下啊，大家选到这一张 t e r r o t 啊，这张塔罗牌是什么？好，第一副组牌的朋友 ，OK， Seven of Wands， 不错的一张牌哦，权杖的七号。我感觉第一副牌的朋友啊，在未来的三个月当中，你们会真正的迎难而上，而且你们会占领高地，在面对任何的竞争，在面对任何的困难和险阻面前，你已经占据了先机。我们看到啊，这一张卡牌当中的权杖七号啊，他是一个人在进行争取，他在进行抗争，那他在进行挑战。但是在这张牌当中，我们可以看到剩下六根权杖，就是他的敌对方是处在低位的。也就是说，你们会在未来的几个月当中占领先机。无论当下你们想要的是事业方面的一个翻转、成就，还是说在当下的竞争当中迎难而上，想要去战胜竞争方，还是在情感当中你们想拼一把、搏一把，我觉得你们在最近的这个能量场当中是在不断向上的。很多人在未来几个月里边，你们会有一种心想事成的感觉。还有就是你们正在经历一个很强烈的蜕变。如果在之前你们在跟着六根权杖啊，呃，不分你我的进行这个对战的话，未来的三个月当中，你会占领一个比较高的位置啊，地势变高了，就是说你的能量、你的频率、你的这个 web， 你已经在往上去走了。因此，你周围的能量有可能更容易被你去观察到，你有可能观察到了周围的形式是什么样的，你也更有可能去有的放矢的、有目的性的去打开你的能量，去进行目前的资源方面的整理以及配合。我感觉第一副牌的朋友啊，你们在最近能量是在往往高走的，不知道在最近这个夏至过去之后，你们有什么样的感觉，好吗 ？OK， 那下面呢，我帮大家来洗牌，一起来看一下啊。大家最近的能量是如何的？也就是大家最近正在去争取什么样的惊喜 ？OK， 然后我们再通过这个卡牌帮大家来分析一下啊，这三个月当中我们的惊喜以及转变是什么样的 ？OK， 抽牌看一下大家目前的状态。OK，King、okay. of Pentacles，OK，、okay. 金币的国王。Okay, 这边是 Death in Reverse， 好吗 ？OK， 死神的逆位啊。Eight of Wands in Reverse， 这个牌的朋友，首先你们的状态，我感觉你们好像在争取一场稳定啊，一个一个稳定，不论是工作的、财产的，还是情感当中的稳定和富足以及丰盛。我看到，其实你们有正在调转自己能量，或者说穿越一次挑战和蜕变的状态。
。我在今天我们的卡牌当中，大家也可以看到，有两张 transformation 出现了。这两张牌，我们可以提前看一下，全部都是一个蜕变的能量啊。Butterfly 这边是。蝴蝶，那这边呢是 Pluto， 这边是我们的冥王星，也就是说，大家在过去一阵子，有可能你们刚刚经历过你们灵魂的暗夜，或者说经历过一个阶段，会让你们觉得很难突破和克服，但是你们还是在努力的盯住，努力的稳住自己。那在未来这几个月当中，首先第一个惊喜和转变就是，你们会真正的打开这一条蜕变之路，让自己从这个。OK， 这个贝壳当中啊，这个牡蛎当中展现出你们的光辉，你们已经是一颗珍珠了。还有就是，你们会真正的打开你们的翅膀，从你们的蛹里边飞出来。我看到有很多人，你们会改变自己，不管是哪一种改变，事业上有可能你会更上一层楼，还有就在能量上，有可能你会发现自己的吸引力法则在增强。还有就是之前的一些让你觉得很棘手的、难以突破的，或者说没有办法去跨越的事情和挑战，有可能会用一种新的形式。是全部解决。我看到有很多人，你们在这个过程里边，感觉自己好像被困住了，或者说你们在这个冥王啊，冥王到来的时候，最近正好这冥王星也正在逆行当中啊，你们会觉得有很多困难、阻碍和挑战又呃重新的翻过来了，有可能也是因为土星在逆行的一个。呃，原因啊，不管如何，我觉得第一副牌的朋友，你们真正的瞄准了最近这一个阶段的能量，你们正在长出翅膀来。我看到在未来这三个月当中，首先你们会让自己迎接和面对挑战，而不是去逃避，或者说而不是，比如说，哎，时间或者说空间里边没有给你这一个天时地利和人和，我想争取我没有办法争取。这一次你会真正的成为这一个舞台的主角，而且你会遇见属于你的贵人。我感觉这一个贵人，首先。一是你自己，你要相信自己是自己的贵人。第二点就是，如果之前你面临过很多很大的挑战，不管是事业上的，不管是情感上的，那不管是人际关系还是财富上边的，你会真正的调转这一个局面。我看到一部分的朋友，有可能你们也正在投资和运营自己的事业当中啊。如果在最近这一个时间段之内，你们正好处处在了一个扛住压力啊，在不停的进行一个，比如说我正在忍耐，我在坚忍等等。你要相信啊，在这三个月当中，你一定会遇见全新的机遇、全新的合作，以及你有可能会重新的。呃，调转这一个局势，成为这个局势当中，呃，占据主导权的人，或者说一个主动方，你不会再被动的去迎接任何的 push 给你的那些压力和挑战了。我看到有很多人，如果在情感当中，你处在一个正在等待的徘徊的，或者说我想争取一个好感情的阶段，那我觉得第一副主牌的朋友，你们在感情当中是会有机会的。我看到啊，有可能你们在一直等待的是一个很优质的对象，或者说你自己也正在不断的充实自己。有可能你的感情里边确实呃有竞争的元素，这种竞争有可能并不是说第三方等等，而是你和对方有可能在互相竞争，或者说你们也在为自己人生当中打开格局，打开你们事业之路、学业之路这件事情而努力。你们在这三个月当中最好的能量是你会变成一个全新的人，所以未来全新的变化最重要。最重要的一点就是，你会经历过这一次蜕变，这三个月是你的蜕变期。因此总结一下啊，第一副组牌的朋友，三个月的惊喜转变就是你会蜕变成为一个更有能量的人。无论你在往哪个方向去走，你要相信你的翅膀上的每一天，就是每一个纹理，或者说你翅膀上的每一点光泽和色彩，都是在之前的一个时间里孕育出来的。这全部都是你在努力的一个结果。再者就是，时间有可能会带走一些让你觉得非常卡的东西。在这三个月当中，你有可能不再会感觉这个时间没有给你好的机遇，没有给你好的能量。相反，你会顺着能量往前去走。我看到有很多人，你们不会再。卡住自己，或者不会再钻牛角尖了。有可能你会觉得啊，在这几个月当中，反而你在顺势而为。那更多人让我觉得，如果你们在最近争取事业上的机会和情感上的机会的话，你们会有爆发式的一次，呃，转折和蜕变啊。嗯，好，我们看一下具体的能量啊。OK， 你们的惊喜和转变是什么样的 ？OK，Ten、okay. of Wands， 权杖的十号。我们再看一下 Two of Swords， 嗯，看一下啊。K、okay, Three of Cups， 抽一下牌。Page of Swords， 好。OK， Eight of Cups， 第一副牌的朋友，你们的牌出的好快哦，<笑>你们一点都不卡。
呃，因为你们的能量让我感觉到在不断变高和变强。我觉得在这个这几个月份当中啊 ，OK， 七月、八月和九月当中，属于你们的好事是会让你们真正的啊，感觉神清气爽的一次改变和你们正在等待的一个消息，会从群体和其他人的口中被你知道。有可能这个消息来源于你的朋友、同事，以及你不经意去参加的某一种聚会和其他人的这个消息的传播。如果之前你是闭塞的，你是有压力的，你是不知道该如何突破局面的，或者说你一直在等待那个机会、等待那一个消息的话，你会得到这个消息，或者这个消息直接就是一个 message， 它从你正在等待那个团体当中过来的。我觉得之前你有可能会觉得自己在蒙着眼睛往前走，甚至你不知道应该选择哪一条路，甚至你会觉得自己好像一直在焦灼和焦虑当中。那在这一个。嫉妒当中，我看到你会真正的打开局面。通过你的聪明才智，你觉得自己变得更透彻了，而且你不会让自己再去逃避和退避。我们在这边看到两张八号牌的逆位啊 ，sorry， 这边是 Eight of Cups 的逆位，这边是 Eight of Wands 的逆位。也就是说，你不会让自己逃避，但同时你也不会让自己再充满充满火气了。你会让自己非常通顺的去厘清你现在要去做的事情，并且在往一个全新的方向走。如果在 Eight of Cups 当中，我们看到这一个人，他正在 OK， 穿着红袍的人正在逃避，正在逃离，正在孤独的远行，就好像是一个隐隐士一样啊。逆位的他代表了你不会让自己再逃避，你不会让自己离开这个战斗场，你会重新的站在一个非常重要的位置去展现你自己。OK， 你会去迎敌，而且你会让自己去取得成功。这一次的你是非常从容和淡定的，不像以前有可能你会觉得隐隐的感觉到，哎，这个能量好像不在我身边，好像说。或者说，我好像不会去拥有这样的一个机会，我好像没有那种很幸运的预感，或者说质感，对吧 ？OK， 求干。<笑>但是在这几个月当中，我觉得你们真正的会让自己啊，重新的去得到你的直觉 ，OK， 去得到你的指导灵，你的祖先，你的高我给你的直觉，要相信自己。所以说呢，这个惊喜和转变对你们来讲确实是惊喜，确实是转变。为什么？惊喜和转变就从你们的 transformation， 从你们的蜕变而来。呃，这一次蜕变对你们来讲，有可能它是一个，嗯、呃，很决定性的阶段啊。比如说，有些人你们在。转换工作，有一些朋友可能离开了学院，或者说我正在去寻找下一个升学的地方，还有些人有可能离开了一个让你们比较伤心的，呃，阶段，比如说我失恋了，比如说在这个阶段里边，我感觉身体以及我的整个的能量处在一个比较低迷的，存在压力的，财富上的压力，或者说人际关系上当中的迷茫等等，这个阶段其实已经在上一个季度当中告一个段落了。我要告诉第一部组牌的朋友，就是你们。你们需要让自己真正的去打开你们的耳朵，打开你们的眼睛，重新面对。因为这边这个 Two of Swords 和 Page of Swords 代表了在这个阶段当中，你们真正可以去做的是张开眼睛，重新看这个世界，重新去理解。或者说重新去判断，重新去学习，采集讯息，并且你们要变得更加开阔。我看到很多朋友啊，你们在这个阶段当中，有可能也会有财富和合作上面的消息出现。这一次呢，你们完全可以大胆的去踏开这一步啊，去走出这一步，而是而不是像之前一样会有一种迷茫，或者说，嗯，对，没有很通顺那个感觉，嗯。好，如果是在感情方面，我们也分析一下，因为今天我们的天使卡出现了一张 romance， OK， OK， 第一副左牌的朋友啊，首先第一个惊喜是你们在能量上会有突破，你们在你的人生之路上、事业、学业和你们的发展轨迹上会有所突破。这个其实更多的不是单纯的事业，不是单纯的情感，而是一次能量的突破。所以你们有可能跟之前一个阶段你们已经不一样了，你们真正的成长了，而且你们开始变得勇敢了。而在情感这一块上啊，我们抽到的是 romance， 也就是说你们会有情感的机会到来。未来的三个月当中，我看到啊，你们的情感机会。第一，有可能来自于救人，但是你需要去争取啊。这牌的朋友，你们的主牌是 Seven of Wands， 也就是说，你们需要在这个阶段里边多去争取一下，而不是逃避。再者就是这一次的你们是从容不迫的争取，而不是说我在。呃，因为我无法得到，或者因为我觉得很辛苦，那我就再努力一点。这一次你有可能会更加的拥有能量和气魄。我看到啊
。如果你们在等待新的桃花的话，它有可能会从你周围的人出现，它有可能是你团队的朋友，有可能是你的合作伙伴，有可能是你的朋友的朋友，等等等等。当你去进入一个聚会，进入一个团体，或者说当你去跟人进行连接的时候，注意一下，有一些信号会被传递出来，有可能来自于这个人，有可能来自于你们两个人之间的能量的连接和流通。我看到很多人，你们遇见的人应该是你们的 soul mate， 或者说他有可能是你们的前世伴侣。出现前世伴侣能量也代表了，你们的业力在之前一个阶段有可能结束了，而新的一个阶段的你们有可能需要把感情这件事事情再往前去发展一下，因此这个宇宙也在告诉你，让自己去坚持和努力一点。或者说让你们去勇敢一点，不要去逃避感情的机会。如果之前你们一个阶段一直是不想、不听、不闻、不见等等，在这个阶段里边，有可能你们会得到很多讯息，你们也会去传递讯息。我看到有很多朋友，有可能你们已经开始，比如说拿起手机，或者说你们已经开始去跟对方进行这个连接了。还有一些朋友，有可能你们就在感情关系当中啊，这个季度里边对于你们来讲，感情是会有所突破的。而且如果你们是单身的话，我看到有可能你们会。在你们去做事情的时候，去遇见这一个人，对方呢让我觉得他和你之间是有灵性上这层连接的，你们应该是前世就见过面的人，所以你们的这一次连接，我要说它是一个 reunion， 你们应该是在重聚。还有一部分的朋友啊，让我感觉到啊，感情里边，如果你们在等待救人，或者说你们在关系里边拉扯，最近不是很顺遂的话，这件事情会用一个你意想以外的方式进行起来。所以说，我觉得你们在最近千万不要去放弃。比如说，哎，那我主动去 block 掉对方，或者说，哎，那我这个事情已经走到极限了啊，我不能再往前去走了，我就开始去。我选择疗伤，我选择封闭自己，我选择摆烂，没有关系啊。在最近这个阶段里边，我看到很多朋友，你们会觉得跟对方的沟通不良，或者说你们会觉得啊，如果再往前去走，你们要突破的是地域，比如说你们会有地理方面的，嗯、呃，隔差异啊，或者说你们会有一部分的隔阂，是关于未来你们的。嗯、呃，计划、你们的方式等等，或者说直直接是你们的原生家庭以及你们之前的一段时间的虐恋啊，比如说三角恋情等等，给你们的考验。我觉得在下一个季度当中啊，就最近这一个季度当中，你们会感觉到啊，其实一些东西已经开始复苏了，因为我们看到的是死神牌的逆位和 transformation。这张牌的逆位其实跟 transformation 的能量是一样的。很多人，我觉得你们在经历过之前那个阶段，你们是虽死犹生，也就是说，你们的一部分好像已经不在了啊，并并不并不能说说你们不在了，是你们之前的一部分，比如说这段感情。比较天真的，或者幼稚的，或者是直接两个人都比较想当然的想法不在了。你们会用一种新的方式去沟通和连接。我感觉宇宙在帮助你们，让你们成为那一个更加有能量去爱，以及更加有信心和勇气去连接和谐的爱的人。你们的这个爱来自于宇宙，来自于天使给你们的。message 给你们的直觉，我看到其实你们周围经常会有天使飘过啊，特别是你们在，呃，恋爱这个话题当中，你会发现你们会得到很多直觉和灵感，甚至在梦境当中，你会得到一些讯息，不管是天使数字也好，不管是你们，嗯、呃，不小心看到的一些呃讯息啊、歌词啊 ，OK message 也罢，无论如何，你们得到的讯息都是非常直观的，想让你们去拥有财富，也想让你们去拥有感情。因为这一个宇宙非常希望你们的能量在最近得到一个新的调整之后，调整你们的频率，去真正的帮助周围，也帮这个地球提升频率。所以你们是很重要的一部分的人。我感觉天使在帮助你们去完成和完整你们这个爱的话题。所以大胆去爱啊！第一副组牌的朋友，你们要相信，在这几个月份当中。你们的能量正在更新，这种更新就像是之前一部分细胞已经死亡，有可能之前你的一个想法已经突然转换了，而且你突然有了新的灵感去挑战和完成你想要去拥有的事情，嗯，所以这是我感觉到你们在感情方面的一个能量啊，嗯。其他方面，我觉得第一副组牌的朋友啊，你们的事情大抵是顺遂的，但是你们一定要，就是不要急，对，我们要有一个节奏，做任何的事情都要有一个节奏。我看到你们的节奏需要跟着你们的频率和宇宙的频率，而且你们周围如果有这种比较。资深的、年长的和专业的人，人是在帮助你们的话，多去倾听一下，不要再倔强了，多去倾听一下，跟着这这件事情的能量和它的运作去运行，你们会发现很多事情会按照你们想的方式去进行，好吧？
，看一下你能量 ，OK， 金星哎，金星的天蝎 ，OK， 武功。很多人，你们的爱情怎么了？你们现在要深深的去爱一次，是吧？如果你们现在在单身的话，恭喜你们，你们要深深的去爱一次了啊！我觉得这个人他和你是前世的伴侣，或者说你们的这个 soul mate， 小部分的朋友他是你的这个 twin flame 比较少。然后很多人让我感觉到这个爱情是有质有量可言的，但是有一部分的人，有可能你们参与的是一个虐恋关系的话。有可能在未来一个阶段，你们需要去整理的是自己内心的安全感和如何去平稳和稳定的去交流出你们的心声，用理性的方式去沟通，而不是感性的方式啊。嗯，再者就是，哎，南焦点的处女的武功，这个季度当中啊，我觉得帮助你们去真正蜕变的是你们的爱情。或者说你们对待爱情这件事情的感知感觉，或者说干脆就是爱情这件事情帮助你们，让你们去长出了翅膀。很多人我觉得啊，你们是在爱当中修行的人啊，现在有可能你们正在上课，这个课有可能对于你们来讲，让你们感觉到迷茫过，让你们感觉到卡顿过。但是无论如何，在未来这几个月份当中，你可以去期待和嗯。我觉得是许愿啊，显化你的这个武功啊，武功是一种爱情，爱情或者说它是一个，包括娱乐，包括子女方面都会有。OK， 有子女的朋友，选择到这一组，你和子女之间的关系有可能在这几个月份当中，特别是正值暑假，有可能会进行的更好。但有可能对于你们来讲，这几个月份里边，它会有很多让你们去重新理解你和对，你和你的小孩，或者说你和对方，你们之间关系。真谛的一些能量，对，你会重新的整理，你会重新的理解，你会刷新你的认知啊，这是宇宙给你的最新的一层，呃，任务，让你用一个新的角度去看待自己和对方，对，不管这个对方是谁，好吗？星座方面啊 ，OK， 我们总结一下，有土象星座的朋友，天蝎座很多，或者说你们的星盘当中这个冥王就比较重，还有一部分朋友你们会有这种风象星座和火象星座出现。我看到这几个月份当中，你们最重要的能量就是突破你们的冥王，不管你们的冥王星落在哪个宫位，你们可以去看一下自己的星盘，突破这一个点，你们有可能会发现，你们的课有可能就是，比如说前世给你们的课就是这一个宫位里的课。很多人如果呢，你们的冥王落在了武功，有可能你们要突破的就是爱与被爱这个深刻的爱情的问题，或者说内心恐惧的问题，不管这个恐惧、危机，以及你们要去。从那个地方重生的那个位置是哪里？你们要去突破它，大胆的去挑战它，这就是宇宙给你们的课题和希望你们去得到的惊喜，好吧？嗯，好，我们最后阅读一下啊，宇宙给我们的 message。OK， magic happens when you most expect it。当你最期待的时候，魔法才会产生，才会奏效，对吧？嗯，当你最期待的时候，我觉得这个牌的朋友，你们有期待吗？你们在嗯，你们在心中真正的期待着什么？不要去怕。如果之前你一直都不敢许愿，你抱着一个非常嗯保守的、拘谨的，或者说你会感觉到压力，你已经不敢再往前去走了，不敢爱，或者说不敢再去付出，你有可能不愿意去接受这个频率。这一次你要重新的敞开自己，首先你要明确你想要的到底是什么，再者就是大胆的去跟宇宙以及跟天使，或者说跟你自己去诉求它，大胆的去要求，或者说大胆的去突破，打开你的，打开你的背，或者说从你的蛹当中真正的突破出来，这个能量一定是你自己产生的，而不是周围。我看到啊，这五排的朋友。你们会看到天使数字对吗？十一、十四，还有一部分朋友三，你的祖先在你的周围。我看到一部分的朋友，你们在最近这个阶段里边就在进行那个，嗯，蜕变。当你们看到天使数字的时候，特别是重叠数字的时候，这是你们蜕变的时间点。你心中所想的事情，一定要去大胆的执行。我还看到有很多人，你们的天使在你们的周围，帮助你们去实现你们的 magic， 嗯。去打开你们的吸引力啊！我觉得这一定是一个吸引力和显化的能量。最后，我们一起来看一下啊，关于显化，宇宙在告诉我们什么？我们应该用什么样的方式去显化 ？OK， 这张牌飞出来了，我们就用这张牌来看一下，大家应该用什么样的方式来进行这一场显化呢？
Ten of Swords 的逆位耶，宝剑十号的逆位啊！这副卡牌是我第一次使用，这颗海星，嗯 ，OK， 被刺穿 ，OK， 逆位的宝剑十号是什么？就是死神牌的逆位吗？大家。你们要相信啊，之前的一个阶段，一个痛苦的阶段，已经过去了，已经完全的过去了。你们首先让自己从从痛当中首先醒来，再者就是在之前的一个阶段里边，你们经历过的事情，它是一个 cycle， 这个 cycle 在今年的 ，OK， 就当下大家在看这个视频的同时，或者说未来也可以啊，未来看这个视频同时。如果你们会觉得这个是你们的能量，你们这一个 cycle 已经结束了，这个圈已经结束了。如果已经结束的话，你们要面临的是全新的开始，也就是说，拔掉这十颗十个宝剑，你们重新觉醒和重新重生的时候的你们应该是什么样的？我相信你们身上的伤口才会让你们变得更加的完整。很多的事情你们要重新再来一次，很多的事情你们要从零再重新的走一次。但这一次的你们跟之前不同，这一次的你们已经经历过蜕变和考验了，你们一定在往前去争取着什么。我看到宇宙在帮助你们啊，告诉你们之前的一些痛已经不在了，再去。重新尝试一次，再去重新爱一次，再去重新的去诉求一次，你不会再受伤害。相反的，在这伤害当中，你已经得到了属于你的能量，不管是理性方面的，我们看到了处女的能量，还是在灵性方面的，我们看到天蝎的能量，你都正在让自己变得更加的坚强和坚韧。下一次的你一定不会被穿被刺穿，而你一定会给自己更强的一个防卫，让自己成为这一场战争。我们就说它是一场战争，好了。你会成为这一场战争当中的胜利方，好吗？那今天宇宙告诉大家的就是，不要害怕再来一次，你是安全的。好，所以我们再阅读一下今天的真言卡，嗯，看一下宇宙在告诉我们第一步组牌的朋友什么。Abandon your prejudices. You will be free of the attachments that binds you, that bind you. Sorry. 我感觉啊，这个牌的朋友啊，这个牌的意思，首先是我们肯定是要拿走我们的偏见，放弃我们的偏见。我们真正的会从我们思想当中的包袱里边解放出来，变得更加自由，对吧？嗯，这两张牌让我感觉到啊，你们首先要让自己。放弃你们思想意识上面的包包袱和压力，不管是什么样的包袱和压力，哪怕你对自己有偏见，你觉得这件事情不可以完成，你觉得你自己在这个时候已经破碎了，等等等等，这些全部都是一些 attachments， 都是你的一些负担和包袱，你需要把它先放弃。当你真正的，我们我们包括啊，开怀去。迎接未来，什么都不去想，或者说，当你最最期待的时候，这个魔法才会产生。所以，很多人，你们的显化法则里边必须要做的就是离开过去啊，给你们的一些包袱和伤害，把过去放在过去，而过去的一些经验，它不应该成为你去显化未来和迎接未来的那一个阻碍，那一个负担和包袱，对吗？所以当下，不管大家是不是对待自己有偏见，对待某一些事情，你有可能会觉得，我执着的一些事情，我期待的一些事情，它没有发生，反而反而让我感觉到更加沉重和窒息。在这几个月份当中，你一定要让自己从这里边去自由出来，解脱出来。不管未来是什么样的，不管我们要不要去显化，那我觉得显化的第一步，我们首先以前讲过啊，要清晰的决定我们想要什么。那我相信第二点就是。一定要去相信它会发生，嗯，好吗 ？OK， 那第一副组牌的朋友，我们就解读到这里啊。希望这一则占卜可以对应到大家能量，同时也给大家一些全新的启发和良好的意见。希望在未来这一个季度啊，我们北半球的夏日当中，大家可以真正的成为这一个勇敢的勇士，去迎接属于你们的幸运，去显化你们的。愿望以及去完成你们的魔法，不管你们想要的是什么，相信在这几个几个月份当中啊，你们你们会通过自己的蜕变去迎接到全新的能量，这是宇宙给你们的祝福，给你们的惊喜和转变。那希望大家在未来几个月份当中也是开心、平安和幸福的。让我们下期再见吧，拜拜。好，选到我们第二副组牌。孔雀石的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。今天我看的呢是未来三个月的惊喜转变和显化幸运的
建议和指引啊。那在我们的读牌开始之前，首先我们一起来看一下大家选择到的这一张。塔罗啊，塔罗牌是什么？看一下你们的惊喜和转变是什么？我们一起来揭晓一下哦。OK， Five of Wands， 权杖五号的逆位。大家可以看到啊，正位的权杖五号啊，是一场纷争，一场战乱，一场不分你我的。OK， 难分伯仲的较量，好吗？就是在这一则当中呢，我们看到的是逆位的权杖五号。你们将会离开一个让你们感觉到纷扰的，让你们感觉到心情烦乱的、难以解开的一个局面。我看到很多人，你们会从矛盾当中解脱出来，不管是跟人际的纷争，还是你们当下生活当中，让你们觉得很难以去，呃，整理出来的一个现状和现况。你们有可能会在这当中超越出来，不再去跟人事物。进行摩擦，相反的，你会在这个过程里边真正的超越出来，跳转之前的一个你的一个困境，从困境当中跳转出来，真正的离开之前的一个能量场变得更高。我看到有很多人啊，你们在未来的这三个月当中，这一个夏季对你来讲，并不是让你会感觉到矛盾的、压力的。纠结的、烦乱的，相反，你会从这个能量当中真正找出解决它的办法。我看到很多朋友啊，在最近的这个阶段里边，或者说之前的一个阶段，你有可能会感觉到有一些焦头烂额，或者说有一些问题，你正在亟待解决它的方法。有可能你们也正在去找寻一些从当下的能量场当中解脱出来的，嗯，办法。比如说当下的这个职场，比如说你所面临的竞争，你所面临的难搞的客户，或者说你正在学院当中，有可能做一些让你会感觉到比较难以对付的，比如说是论文呐、啊、课业啊，或者说是让你会感觉到不良好、无法配合你的人事物，或者说为难你的人事物，都可以说。我们也可以说啊，如果你在感情当中最近面临到很多纠结啊、纷争啊、矛盾呢、啊，或者说你在一个让自己有点迷惑不清的局面当中的话，未来三个月当中，你会从里边。走出来，你会得到一个比较好，或者说相当良好的一个解答。在这当中，大家可以看到一个 big yes 啊 ，yes， 也就是说，在未来的几个月里边，你们想要去实现的和显化的，或者说亟待解决当下的一一个问题和困境，会被良好的解决。好，我们现在开始抽牌，看一下这五牌的朋友，你们的状态以及惊喜和转变是什么样的？我们从这个卡牌当中帮大家解读一下，抽一下我们今天的这个卡牌，来看一下大家能量是如何的。OK， Prince of Swords， 宝剑骑士的正位。Ten of Swords， 宝剑的十号，我们再看一下啊，张牌是要飞出来的意思吗？我们再重新抽一下啊。OK， 掉出来太多了，我们继续抽一下。好 ，OK，Prince、okay, of Pentacles， 金币骑士的正位，宝剑的骑士，金币的骑士。呵<笑>，为什么是一样的牌呀、啊、？Five of Wands， 逆位呀、啊。这两张牌岂不是一样的牌吗？好吧，我相信宇宙啊，在通过我告诉大家啊，你们在这几个月份当中啊，就未来三个月里边，你们的惊喜就是一个让你们不得不断舍离的，一个让你们伤怀的，一个让你们感觉到焦虑的局面，它会离开你们。这个局面对你们来讲，有可能是一次打击，或者说我不得不去结束什么。但是好的消息就是，你们会从这当中真正的解放出来。Six of Swords， 很多人在这牌当中，你们是。风向比较重的啊，或者说你们是你们是土象比较重的人，你们在这个过程里边非常期待的和就是说谋求的那一个解决的办法已经出现了。我看到很多人啊，你们会让自己重新的去整理当下的一个现况，而且你们会有一个非常踏实的全新的开展。这条路有可能跟你之前想的不一样，但是这一次你们有可能会更加稳定的去看到啊，属于你们的这个。朝阳旭日正在远方冉冉的升起，而之前的一个阶段里边，对你们来讲不得不走完的一个过程，它已经走完。我看到很多朋友，可能你们在面对的是一次 ending， 一个 ending 啊，比如说感情的结束，比如说一个事业，我已经走到尽头了。我看到了很多纷争，很多这个。
呃，让我感觉到比较彷徨的局面，我已经无力去战斗了。你们不用再去战斗了，这个组牌的朋友啊。第二排的朋友，你们需要让自己从这个局面当中解脱出来，因为你们不需要再纠葛在这当中，这个能量已经不再适用于你。如果之前你是一个战士，你已经拿起了宝剑的话，我相信啊，这个过程里边你也会受到那种。受伤的能量，或者说你也会接收到一一层心累的能量，你甚至有接收到是恐惧，因为这个 Ten of Swords 里面我们看到的这个女生，她其实是在恐惧这个镜中她，呃，被刀剑刺穿的影子。也就是说这件事情没有真正发生，相反一切是安好的。而你们有可能正在战胜的就是内心当中的恐惧。我应该如何把这个 ending 结束，把这个过程？真正的走到一个极致之后，往前去运行。我看到你们纠结的事情其实是得以解决，而且这个解决的人有可能并不是你们本身，相反的是能量，是宇宙给你们的祝福，或者说是这件事情，它在一个阶段里边反而迎刃而解了。你们在乘着一艘船，从这个纠结的战战场当中离开，你们会渡到下一个岸当中去。我看到一部分的朋友，在这个阶段里边的你们，有可能也正在去改变你们自己。你们会有一次飞升和跳跃，跟第一副牌的朋友不一样。第一副牌的朋友可能是蜕变啊，不管大家有没有选到第一副。第二副的你们是在往一个新的方向，踏实和安稳的去进行这一次转换。这次转转换，我觉得对你们来说是会。嗯，有一种我从当下这个困境当中突然跳转出来，我会发现啊，原来有很多机会，原来有很多呃其他解决这件事情的办法，甚至我有更好的选择。Ace of Swords， 对你们来讲，你们需要去做一个断舍离了，你们需要把这件已经快要结束的、走到极致的事情结束掉。我们先抽到是 Pegasus， 小飞马。Transcending， 也就是说你们会飞跃啊，你们不会让自己纠结在这个战场当中，你们的坐骑正在朝你们走来。现在你们可以去拥抱你们的，我觉得是你们的宝贝，你们的神兽啊，帮助你们的指导灵啊，让他带着你们离开当下纠结的一个局面。你们是会被宇宙指引和帮助的，你们是会被保护的。任何你们纠结的事情，在这个阶段里边，它会有一个完美的安定。而且，你们在这个转变当中是要去做决定的。很多人，这个惊喜和转变是什么？我们总结一下，就是你们会在这个纠结焦灼的局面当中，真正的解脱出来，去拥有一次全新的机会。甚至，我觉得这个机会有可能是在这个季度末，比如说。在九月末，在十月初期等等，一部分的朋友有可能会说，太晚了，太久了。现在 ，OK， 我我在做这个视频的时候，有可能才是六月末，有可能大家会选哇，怎么这么久？但是你们不要担心啊，这件事情它有它内在的含义和它内在运行的法则和规律。一件事情，它从第一颗宝剑啊，第一支宝剑走到第十支宝剑，它一定是有过程的。而我觉得，其实对你们来讲，你们是其实是非常理性的人，你们其实是非常理解自己要什么的人，而且你们在做任何事情的时候，都会有一个，呃。方法有一个流程，你们其实永远都是那一种尝试的人，但其实有总有那么一些人事物会引起你们的火气，会让你们觉得你们已经，呃，离开了你们那种理智的能量场，甚至你们有的时候会因为言语啊，会跟人产生某一种纠结和矛盾。我觉得这一次你们有可能会。我不再纠结于他到底是不是跟我一样的想法，我不再纠结于这个人理不理解我，他是对是错，对你们来说其实并不重要，而你们会有一个全新的春夏秋冬，也就是说，你们会真正的从这个过程当中找到你们的春天。我们不管季节啊，这是夏至的牌，但是属于你们的事，你们会理解啊。属于你们全新的那一个开始是什么样的？我看到有一些人，你们有可能会离开像当下的职场，一些朋友有可能会选择裸辞，因为你们的身心灵太累了。还有一些人，有可能你们遇见的是让你们觉得并不良好的，就是恶性竞争啊，或者说并不良好的人事物啊。还有一些人，你会觉得在这一些人当中，在这些事当中。你需要的是全新的开始，而不是再把之前的事情去重理了。对，你们会有全新的开始，是呃，工作的朋友，你们有可能会找到新的工作，而且是更加符合你。嗯、呃，发展条件的，有可能在薪资待遇上也是更加符合你的，符合你聪明才智的这个位置。还有一部分朋友，可能你们会真正的去选择解决问题的方式，而且你们的方式基本上都是断舍离的，你们需要去 cut off 掉你的 attachment。要把这一些你心中的恐惧和阴影去真正的切断。
。还有些人如果问的是感情上的问题的话，我觉得这个过程当中有可能你会找到新的自己，真正的自己。有些人我觉得啊，这次蜕变和挑战对你来说是一次飞跃。为什么会飞跃？因为你已经不在这个能量场当中了，你从这个战局当中真正的乘着你的战马飞飞走了。飞走并不代表这是一个 ending， 相反，这是一次新的开始。宇宙在对你说的是 yes。如果你现在心里边想的这个问题，我应该这样去处理吗？我应该怎么样的话，答案是 yes。你需要相信你自己的判断，而且你周围的天使、你周围的指导灵和祖先以及女神在帮助你，让你把这个阴阳的能量进行一个最好的转换。你们在最近这个时间段之内，其实灵感是爆棚的，有可能有些人你们的身体疼痛，有可能有些人你们在上火、在焦虑，甚至确实在身体上出现了问题。还有一些朋友，可能你们会觉得啊，周围好像没有人真正能够帮你解决问题，除非是你自己。我觉得这个阶段的你们，其实在变得很坚强，而且你们也在变得更加理智。你们再去把握人生的这个方向盘，或者是你们船的这个舵，你们再往新的方向去运行了。这件事情已经在往新的方向去走了，所以当下卡住你们的是什么呢？第二部组牌的朋友，不要去纠结它，努力的去做这个断舍离吧。宇宙在帮助你去做新的决定。还有些人不是在劝你们分手，如果你们现在在感情的纠结当中的话，你们也不要怕啊。我觉得在。情感当中，宇宙在给你一个 yes 的同时，我们也看到了这边，我们出现了这个 Venus Love 金星的卡牌，爱这件事情，宇宙在告诉你的是 yes。也就是说，如果你们现在在感情的纷争当中，或者说你们感情里边出现了竞争者，还有就是有可能在 OK。在物质和金钱以及感情方面，还是原生家庭的人呐、啊、朋友啊和感情方面，我应该去做选择。你们要选择的是大爱，这个金星的牌的能量，其实它并不一定代表的是纯粹的爱情。当然，金星它是一个爱和美的象征啊，属于你们的能量。我看到朋一部分的朋友，你们有可能身上有天平座。对，有天平的元素啊，嗯，比较强，所以你们其实一直想要一个 balance 啊，很多事情你们都想要一个综合的、美好的、优雅的，对，一个解决方案。对你们来讲，其实现在你们要去选择的是阳性的解决，因为我们在这个金星的卡牌当中看到一颗巨大的啊 ，OK， 火球，金星，对吧？你们应该选择的是，你们要去奔赴的。对，要大胆的去选择它。如果当下你们还在去进行一次抉择、平衡的话，对、啊、你们来讲啊，你们要大口的呼吸，去连接到你们的爱的指导灵，连接到你们跟宇宙之间这个这条线。你们会发现，当你站在一个更高的视角，当你飞起来了，当你俯视你。下面的这些人事物，你会发现一切变得非常的渺小，而你真正想做的选择，它无非就在你的周围。其实我觉得很多朋友啊，我们一起洗牌啊，我们这个这个主牌还没有洗是吧？还没有出来，我们分析一下大家现在在什么样的一个状态啊？这个惊喜和转变对待大家来讲是一个什么样的能量？嗯，天呐，看到了有，看到了 Ten of Swords 啊、嗯、，Five of Pentacles and Ten of Swords。好吗 ？Strength in reverse， 看一下。Ace of Swords， 好的，一样的卡牌哟。这边是 Ace of Swords， 我们把这张牌放在这儿啊，对你们来说很重要的一张牌。决定、抉择、理性的抉择，好吗？我们再看一下。Empress，OK、okay?。下面这几张牌是 Seven of Cups, Four of Pentacles, Emperor。感情的事情不要担心了啊！我觉得这副牌的朋友，我们放在下面吧。你们的能量让我感觉到啊，如果你们之前 ，OK， 事业上我们刚刚讲过，我们现在以感情，呃，再再聊一下感情，好吧？嗯，我们后面再帮大家分析一下事业和财富啊，还有学业、感情方面的朋友，你们不要担心啊。对于你们来讲。你们两个人啊，你们是一对，所以说之前如果分手了的人，在今年最晚最晚八月到九月之间，你们的感情会重新的回归，而且这一次你们会做一个成熟的大人的选择。很多人我觉得这是对于你们来说感情的一次，呃，总结性的结果。比如说，哎，我要落定了，我要选择这个人了，这一次我要承诺了，这一次我要背负责任了，我要去滋养对方了，等等等等。还有一些人，我觉得啊，你们两个人在为双方进行一次承诺的过程里边，有可能确实出现过很多矛盾，但是不经历过这些矛盾，你们怎么样站在一个更高的角度去看待爱这件事情呢？
所以很多朋友，如果你们在爱情里边拉扯，或者说你们在绝望当中拉扯，一部分朋友在看前任的话，我觉得对你们来讲，一个好的感情的契机正在打开，宇宙在帮助你。时间点来讲的话，这个。对，这个夏天有可能要过到中下段，你们会发现那个好运会到来。还有就是，如果之前的一些不属于你们能量的人已经离开了 ，OK， 让他们离开。对你们来讲啊，这种纠结的或者让你们感觉到气场不良好的能量，有可能会把你们的这个 web， 把你们的频率带的低一点。所以这个阶段里边，有可能你们会选择一个更高。更高频率的自己，更好版本的自己。无论如何，在做什么决定的朋友，对你们来讲，这个决定都非常的重要。我相信你们在做对的决定的路上，你们一定会帮你们自己做出一个大胆的对的选择，让你们真正在感情上、物质上，还是自我实现啊、自我价值这件事上，有一个好的答案。还有一部分朋友，如果你们是单身的话，这个嫉妒当中有可能并非会出现那个对的人，但是在这个嫉妒之末，就夏夏末秋初的时候。对的人会出现，而且这个人是你的正缘。很多人，你们的正缘快要来了，而他是跟你有家庭契约的人，他是跟你啊有一一对啊，你们两个是一对，对吗？所以说我看到一部分的朋友，有可能你们的家庭关系、情感关系的落定，还有就是，比如说家庭关系的修复、情感关系的修复也会出现。我相信，如果你们在做一个决定啊，一部分朋友可能会说，我要决定要不要离开。你们可以去做决定了。这个时候的你，如果去做了决定的话，新的一个旅程会为你而开启。我看到，其实对于你们来讲，无论是安定啊，就是安居和乐意，还是对于你们来讲，一个新的梦想的成型，一个追梦的过程，已经要为你们。展开了，但是为什么你们还要再等待几个月啊？你们还要等待一两个月的时间，因为这个阶段里边，你们正在去完成上一部分的业力。我们出现两张宝剑十号，也代表了这个业力要走完，你们才能够真正的从这种不自信的无力的能量当中走出来，你们才会面临到一些新的机会和机遇。所以，无论这个能量指向哪里，大家都可以去，啊、呃，完全清晰的去做你们的选择了。还有一部分的朋友啊，如果你们在等待的是一个新人而非旧人的话，我觉得对于你们来讲，你们需要先把自己的能量场调整好，你们会吸引到一个跟你相辅相成的人啊 ，Empress and Emperor， 皇后和国王，也就是说两个人之间有可能你们会在同样的。呃，重量级同样的，呃，频率，呃，或者说这个震动级阶段，对吧？震动的一个能量场当中，或者说你们两个的连接，有可能就是跟你们的安居乐业有关。比如说，你们两个人有可能在同样的一个。呃，事业阶段，你们在同样的一个事业场当中，你们有可能会在茫茫人海当中真正的相遇。我看到有很多人，你们会真的是遇见跟你们非常相辅相成的人，他和你之间是一个纯的爱的关系，而且各方面都是相当契合的。所以呢，一样啊，对你们来讲，如果现在焦虑于你们的选择，如果你们还在这个五号牌当中进行徘徊和鏖战的话，不要再战。对你们来讲，未来这三个月里边，最重要的就是。迎接这次惊喜和希望之前，在这个黎明真正的升起这个旭日之前，你们应该如何去对处你们的伤口？你们需要去包扎伤口，你们需要去疗愈，你们需要让自己重新的稳定下来。任何的决定在这几个月份当中，你们都需要让自己慢一点、慎重一点，而且理性一点，不要再操之过急了，也不要再意气用事了，不要再跟宇宙赌气了。这个时候的你们，其实是在往一个更加丰盛的、更加高的角度在走，好吗？我看到，其实第二副组牌的朋友啊，你们是很有福报的人，你们是注定会让自己在感情上和事业、财富上，也包括学业上有收获的人。还有就是，你们完全可以有一场新的梦。如果之前你们的感情已经感觉我已经支离破碎了，我还能够再爱吗？你们会有一场新的梦。原因就在于你们的丰盛会吸引到跟你们相辅相成的能量。如果一个能量不再作用于你们，还是这句话啊，它会自然而然的从你的生命当中脱落。它很像是一朵花，开放完之后，它要真正的，嗯、呃，就是说走到一个凋零的阶段，花瓣会一片一片的落下。而你们在这个过程当中，不用去看着这个花朵而，比如说望洋兴叹。你们需要看到的是，你们的人生里边永远都有新的希望，宇宙在对你说 yes， 好吗？好，这是我看到的。那最后呢，我们再看一下啊，如果是在事业当中，你们在进行转折和转换的话，最好的月份是过了今年的八月之后 ，OK， 过了未来两个月之后，你们的事业会找到，我觉得你们会看到那个真正的去支援你们事业发展的，给你们更好的，嗯。
资源的，或者说。发挥你们真正的潜质和能量的，拥有更高财富指数的机会，在那那在那之后必定会出现。那在在之之前，有可能你们会结束一个过程，比如说一个项目，比如说你之前运行过的一件事情，比如说会让你的自尊心和你的骄傲有一点崩塌的事情。但这个崩塌对于你来讲，是你要一定要跳脱出这个阶段，而不是再往里边深陷了，好吗？做决定的朋友。对，你们一定要绕过今年的七八月份。对、啊、你们来讲啊，我发现其实你们都是很理智的人，而且你们很独立啊，而且你们其实很有野心和理想，但同时你们要顺势而为，嗯，好吗？好，所以我们看一下宇宙给我们的这个能量是什么样啊？在这之前，我们先抽牌吧。我们先看一下啊 ，sorry， 大家呃要去显化我们的梦想啊，显化我们这个幸运的能量啊，我们最重要的这个。OK， 最重要的这个关键点是什么？我们再洗一张牌给大家啊。嗯，好，看一下宇宙给我们什么样的指引。OK， 需要我们去怎样做 ？OK， 这张牌出现了。OK，Seven、okay, of Wands。OK， 权杖的七号。嗯哼。这张牌的朋友啊，你们需要在这个结束，怎么又是这个 Ten of Swords？ 是对你们来说是个关键啊！你们需要在结束上一个季度、上一个过程之前，你们需要让自己再努力的打起精神，克服一下困难。你们再要尝试一次。还有就是，不管你们在做什么样的挑战，你们在说做什么样的努力，千万不要放弃，一定不要放弃。刚刚我们所说你要跳脱出来，但这不是放弃，你需要给这一个结束，这个 ending 一个完美的 ending。而且你需要在这个过程里边去寻找到新的希望。有很多朋友，如果你们要离开工作，或者说你们要离开一个项目等等，不建议你们就是裸辞，或者说直接我觉得我就放弃了。宇宙在告诉你，你可以再坚持一下的，你可以坚持到新的机会和更好的机会来临之前，你可以坚持到黎明到来之前。有很多朋友，我觉得有可能对于你们来讲，就是你们对待这件事情是有感情的，但同时能够去帮助你的人真的不在，所以说你们好像在一个人去孤军奋战一样。但是这个能量其实也是你们在积累自己的一个最好的机会。你们在积累自己的频率，你们在积累自己的经验、阅历以及你们的福报。很多人我觉得不要放弃，这是宇宙在这个阶段里边帮助你们，呃，就是让你们在这个阶段里边最后需要去做的一些事情。因为什么？我们看这张牌啊 ，Overthinking can spoil the magic。也就是说，一部分的朋友，我觉得你们要去敢做梦，还有就是你们不要再多想了。有一些事情对你们来讲，嗯。行动才是最重要的，而不是去想。嗯、呃，很多事情有可能并不是我们想出来，有可能你们当下好像还在。我看一下啊，能量上来讲，海王星的狮子三宫，对呀、啊，这个海王星的狮子三宫代表了你们有可能每天脑海当中都跑过很多，呃，因为所以有跑过很多很多的画面，或者说你们会很顾及一些事情的这个结局，给你们带来怎样的影响等等，对你们来讲啊，有可能你们现在这个合作关系啊，土星双子十一宫，或者说你们的这个沟通等等都是存在障碍的，特别是你们周围的人际关系，让你们感觉到非常的心累。不要去顾及他们的想法，把把我们该做的最后一件事情做好。我觉得这是你们最近可以去坚持的。还有就是，这并不是最后一件事情啊，要纠正一下刚刚的这个，呃，词语，把你们可以去尽的人事尽完，可以这样说啊。因为我们要看完看到的这个能量，就是你们在未来出现这个新的机会，会远远的超越于当下的。但是我们还是要努力把当下这件事情做好，因为它有可能会牵连。以及影响到很多事情，也包括我们未来一个阶段要去做的改变，好吗 ？OK， 希望可以，呃，连接到大家的能量。那最后呢，我们看一下啊，这个宇宙给我们的一句真言是什么？啊，这句话很妙啊，这句话很好，读给大家听啊。嗯 ，OK， 将来の自分の姿を知りたければ、今の自分を点検することです。嗯。If you want to know what you will be like in the future, examine what you are like today. 也就是说，嗯、呃，要想知道未来我们是什么样的
，就看看今天的我们。OK， 今天的我们其实很大程度上会影响到未来我们的一个变换。我看到很多的朋友啊，有可能在当下的这个阶段里边，你们对待自己并不是很满意的啊。这边有一张宝剑的十号告诉我们，你们会有很多忧虑、恐惧和担忧。嗯，你们要相信自己啊，你们是完美的，无论男生和女生，你们被宇宙带到这个星球来，其实你们明明是完美的男生和女生，但是你们有可能在这个过程里边需要被刺伤，你们需要去迎接挑战，你们需要在混乱当中去找到自己。但是，如果你们想看到未来的自己，你们要看看这两张牌啊，女皇牌、国王牌，好吗？无论男生女生，这就是未来的你们，充满了能量 ，OK， 充满了跟宇宙的连接和信任感，你们也充满了丰盛，你们是有权威的，而且你们是绽放的 ，OK。我看到啊，这副牌的朋友，你们最重要的一点就是在这个阶段里边再坚持一下下，但是不要让自己再往纷争里边去投入能量了。更多的时候，你们需要给自己一个更好的退路，好吧？这就是最后 Star C 能够去感感受到的，希望可以帮助到第二副组牌的朋友。好的，那今天呢，我们的这副卡牌也解读到这里了。然后希望大家在未来的这三个月啊，在整个的北半球的夏季当中，拥有一个。美好的夏日体验，无论如何啊，在这第二部组牌的朋友里边，我看到你们真的在这几个月份当中会迎接到属于你们很大的一次机会。无论这个机会来源于什么，不管是在哪个方面的，希望大家可以把握住这一次机会，去迎接未来的一个阶段全新的一个旅程。宇宙祝福你们，也感谢大家今天的观看，让我们下一期再见吧，拜拜。选到我们第三副组牌灰色月光石的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。今天呢，帮大家一起来看的是，在夏至之后啊，我们的好运是什么？在未来的三个月，我们会有什么样的惊喜和转变？我们显化幸运的建议和指引是什么？希望可以帮助到选到第三副组牌的朋友们。那在开始我们今天神谕卡的分析之前，让我们一起来看一下大家选择到的这一张牌，这张 Tarot。卡卡罗牌是什么？嗯，我们一起来看一下，大家未来这几个月当中可以迎接到的好运和惊喜的能量是什么？哦、oh, ，King of Cups， 圣杯的国王哎。首先我，我我觉得啊，在这几个月份当中，第三组牌的朋友，你们会感受到爱，以及你们在被爱着，你们也会去努力爱。我看到你们的星轮正在不断的打开，然后你们周围会有这种粉红色的 aura， 粉红色的光。更多的时候啊，在感情、在事业和人际关系当中，你会走向一种顺利和和谐。还有部分朋友，你们会让自己的顶轮和三眼轮打开，你们有可能更容易去感知和感受。这种感知和感受，全部都来自于天使和宇宙给予的爱。更多的时候，第三副组牌的朋友，你们会被疗愈，不管是你的原生家庭的问题，还是你在感情当中出现的问题，你会感受到真正的爱的能量。如果之前你是一个付出比较多的人，不管是在工作里边呢、啊，在感情里边，还是在人际关系里边，对待你的朋友，对待你的亲人等等啊，在这几个月份里边，你会感受到一种和谐的能量，也就是说，这种爱是流动的、流通的。对，不管是从你这里来，还是从他们这里来，这种爱的流通会让你觉得啊，你在一个更好的能量场里边，而且你不会让自己在这个过程里边出现情绪的纠结。更多的时候，你会感觉到的是，你会被爱包裹着，你会被一种和谐的、温柔的能量包裹着。我觉得你会被周围的人善待以及喜爱，还有就是你会赢得周围的师长，你会赢得周围的嗯。可以包容你能量的，特别是男性的贵人的赞赏，你你也会赢得机会。我看到很多人，你们在这几个月份当中，如果是从事艺术创作呀、灵感方面的，或者说是就是类似于气化，或者说你需要去，呃，拿出你的一个创造性的能量来去对处你周围的人事物的朋友，你会有很好的一层灵感的加持。在这几个月份当中，我觉得你们会真正的呃，让自己呢往一个。稳定的、温柔的、和谐的一个能量前进啊！很多人，你们在外形上也会让自己变得柔软起来。这种柔软对待你和对待周围的人，其实是有很大的一种作用的。不管是你和周围的人，都会感受得到你的那一种美好的能量。我看到很多的朋友，你们最近蛮喜欢这种，呃
，对，你蛮喜欢这种粉紫色，就是类似于淡粉色、淡紫色的这这些衣着。呃，饰品或者说你们开始喜欢紫色和粉色的水晶，这是因为你们的能量场、你们的这个 aura、你们的光环在往这个能量场里边运运行，所以说你们会跟这些能量产生感应和连接，嗯，会互相吸引啊，很美好，我觉得你们很可爱，然后你们在外形上也会变得更加温和和温柔，受到周围人的喜欢，对，这种很招人喜爱的能量啊，看一下大家的能量什么样的啊，我们首先抽牌，我们再重新抽一下。看一下，在这几个月份当中，你们会迎来的惊喜、转变是什么样的？好，很直观来讲啊，看到 King of Cups， 我感觉你们会变得更温柔，你们也会变得更可爱，然后你们会变得更有爱、更被爱。嗯 ，OK， Eight of Swords， 好吗？继续再看一下啊。也很妙哎、欸，我怎么今天看到的这个能量全部都穿着紫色的衣服啊？嗯、看一下啊 ，OK， hang it man in reverse， 逆位的吊人牌。OK， judgment， 这边我们又出现一张 OK， king of cups， 出现两张这个圣杯的国王啊。OK， 很有趣，我们把圣杯国王也放在这儿吧，他想出来。我感觉到啊，第三副牌的朋友。之前一个阶段，如果你感觉到自己被卡住了，你的付出一直都没有回报，或者说你有可能在灵性上处处在一个瓶颈期，你一直不知道应该如何去收回和释放你的能量，你一直想疗愈和治愈自己的一些问题，也包括你的原生家庭，包括你的情感和事业上的问题。如果你的身体一直处在一个能量比较。封闭很紧的一个状态，在这几个月当中，你会重新用一个新的视角来看待很多问题，这些问题会迎刃而解，不是因为你做了什么，而是你的视角转换了，那那一层真正可以疗愈你的，甚至是超越你之前能量场的一个重大的转化会来到你的生活当中。这个转化其实是包含灵性上的，我看到很多朋友，可能你们在做灵性修养，你们有可能在疗愈身心灵的一些状态，你们有可能在情感的一些过程当中，正在走过一条让你们觉得。的打开自己的路，很多人我觉得啊，在这个过程里边，你们有可能也正在去寻找那个呃觉醒的自己。有些朋友你们已经觉醒了，选到这一组，但是在觉醒的过程之后，你们有可能正在往一个更高的频率的角度上去走。所以说，你们有可能也会遇见一些瓶颈，比如说我眼下的问题该如何解决。我应该如何解决我的情绪？如何解决我跟一些重要的人事物的关系等等？嗯，你们会发现啊，无条件的爱和无条件的给予以及释放，对你来讲其实是一个很重要的过程，在帮助你真正的去找到那一个对的方向。有很多人这个时间已经到了，我们可以看到这边大天使手上拿了一个。OK， 沙漏对吗？这个时间已经来了，所以天使吹响他的号角。OK， 很多人他们从从之前的那一个形式当中，我们可以看到这边是一个坟墓啊，但它并不代表的是物理上的坟墓，而是我们在精神上的，呃，困住我们的，或者说之前一个阶段里边啊，让我们感觉到没有释放的一些能量正在被释放掉。嗯，所以在第三幅里边，让我感觉到你们有很强的一层。能量正在转化，正在往一个更高的能量场里边走啊！有不少的朋友，我觉得，如果你们在之前的一个阶段里边感觉到情感上 ，OK， 身体上、灵魂上被困困住了，没有得到自由，那在这几个月份里边，你们有可能会发现啊，当你们选择无条件的去相信，当你们去爱，当你们去给更多啊，我们看到吊人牌的逆位，哎呀，很美的一张牌啊！这个牌的这个颜色让我觉得都，嗯。这很吸引我，让我感觉到你们的能量让我很喜爱，很柔和。OK， 当你们无条件的去给的时候，我们看到一只蛇、啊，蛇在卡牌当中的时候，代表的是，很多时候我感觉到不是邪恶，它给予我们的是一层智慧的启迪、启蒙，也包括我们真的智慧在哪里。嗯，因为其实我们真正的智慧啊，有可能在 OK， 在一些情况之下有被 block 掉，对。当我们真正的被智慧点醒，有可能它也会给我们带来一层，由于我们看到的更多，有可能这个智慧点醒它不知道是好，不知道是坏的，还是能够让我们去去得到更多，还是让我们失去更多的。但是无论如何，你们在醒了，你们在被智慧。或者说你们在被这只蛇叫醒的过程里边，你们其实已经找到了一些答案。有很多人，你们在这个几个月当中，有可能会做更多的梦
，有可能关乎到你们的前世今生。还有一部分朋友，有可能你们在这几个月份当中，突然的会有一些灵感，让你们去开始一些新的事情，比如说是灵修，比如说你们开突然的开始去，呃，冥想，或者说你们突然的开始，我想要去。呃，离开一个束缚我的能量场，不管是事业上的还是感情上的，我要用新的方式去对待他们。这对待你们来说都是让你们更加去柔和、包容和仁慈的一个能量。我觉得你们是很善良的人，而且当你们用善良去对待周围的人事物的时候，有可能第一时间换来的并不是善良的回馈，但是时间久了你会发现，其实无论你给了多少，到最后宇宙的。公平的法则都会在对的时间给予你对的结果，所以如果在这过程里边你在等待一个时时间很漫长，你一直在付出能量去铸就的事情，无论是事业上的、情感上的，你会得到真正的答案。我看到有一些人，你们的爱情已经来了啊，你们的爱情来了，然后他是在一个对的时间，当你的能量积累到了一个对的时间。进入你的人生的，所以我们看到天使都在吹号角嘛 ，OK， 天使都在去引领什么的发生啊、嗯？我看我们看到天使的翅膀 ，OK， 一样的形状啊，它正在高升 ，OK， 它正在展开，也就是很多人你们的能量已经被打开了，而且那个对的时间马上就要到了，所以天使对你说的是 Don't stop， 无论你们在做什么，无论你们在显化什么，无论你们是不是在一个很。纠呃，不能说纠结。如果你们在一个很卡的过程啊，一段时间你没有看到这个果实成型，我觉得在这三个月当中，你会看到你的果实。有可能这个过程或者说它的到来，跟你想象的时间，跟你想象的这个能量是不一样的。但是你会真正的接接受，你会真正的接受宇宙给你的这一次安排。所以这个牌的朋友，我看到很多人，你们在未来这个阶段里边，当你们真正的去打开你们的直觉，去选择继续信任。我们看到这张牌 ，Crystal K。水晶之洞啊，最近的最近的一个阶段当中，你们非常需要去接触水晶。如果你们喜爱的话，可以去选择 ，OK， 呃，任何颜色你们喜爱的水晶。很多朋友是紫色水晶啊，或者说这个水晶洞、水晶球之类的，帮助你们去清除你们周围的一些能量场。清除你们的杂念，去让你们更加相信宇宙和你的连接是什么样的。我看到有很多人啊，这个数字九、数字六、数字三呢，有可能对待你们来讲。呃，有很重大的意义，或者最近的一段时间，这几个数字会频繁的出现啊。这个是宇宙高频率的维度的能量啊，高频率的存在的。比如说你的守护着你的神，守护你的指导灵，然后天使给予你的一些讯息和讯号，有可能你会看到那个天使数字等等。当你看到天使数字，首先要相信自己，要无条件的去继续相信和不要去停止你现在正在去做的和显化的。我看到其实这个。答案是非常非常清晰的 yes， 而且很多朋友，我觉得啊，对待你们来讲，这个过程有可能是艰难的，甚至这个过程对你来讲，你也在摇摆，你也在犹豫，我到底要不要去选择相信和继续？我甚至看不到前方的光明了。我觉得啊，这五排里朋友里边 ，OK。Temperance 逆位，很多朋友有可能对于你们来讲，这个过程虽然艰难，或者说你们有可能还在，我应该选择。往左还是往右？我应该选择光明还是黑暗？我应该相信还是应该完全去抛弃？你有可能在这两个选题当中不断的徘徊着。OK， 这个牌的朋友，你们现在要让自己再相信一点，你们要再往前。不能说往前走，你要在原地再坚持的站一下，再稍微的等待一下，那你想要的结果一定会出现在你的人生当中啊。嗯，好，我们现在呢，看一下啊，我们的主牌，大家面临的一些具体的问题是什么样的？关乎我们的事业呀、情感呢、啊、学业呀、啊、人际关系啊等等。我们如果看到的能量都会传递给大家。下面我们开始洗牌，看一下啊。嗯 ，OK，King、okay. of Wands， 权杖的国王，再看一下啊。Justice in reverse， 逆位的正义牌。哎呦，我在我手上的这第一张还是 Judgment，OK？、Okay? 那我们再继续看一下啊，能量是什么样的 ？Sun，OK？Seven、okay? Seven of Pentacles in reverse，OK？、Okay? 首先呢，有可能你们会感觉到有一些事情是不公平的 ，OK？ 在一些人的。世界当中很简单的一件事情，对你来讲超级卡。有可能你现在在等待一个公正的裁决 ，OK， 公正的裁判。有些朋友可能是在
呃一个走官司的过程啊，或者说你们在一个法律公正的过程啊，你们的呃财富等等有可能正在去重建，还有些人有可能你们的一部分被卡住了，不管是工作上的、事业上的还是财富上的，有被卡住的一个情形。还有就是有可能你面临的是一些。强权者，我们说强权者，他不不一定是那个表面意义上的，有可能是压制住你的能量了，让你会觉得没有办法去展开的一些部分。但其实你们内心当中还是有这么一团火，你有可能想去挑战一下，有可能你依然是在等待着改变。我看到很多朋友，有可能你们在当下会觉得时间也不对，你们的直觉有可能在告诉你们啊，现在这个时间有可能太急了，有些事情它还是有它内在运行的一个法则和规律，所以你们有可能需要再等一等。但这个结果是什么样的？我们可以看到 judgment and the sun， 也就是说，它有可能会给你一个让你内心当中极其愉悦的、极其舒适的一个结果，但是有可能就是不在你等的那个时间范围之内。所以有可能你在之前会觉得啊，我等的花都谢了，或者说我到底应该如何去做才能够真正的啊走向一个通畅的旅程？我觉得这是宇宙在给你的一次考验，或者说是一次 test。有可能宇宙在问你啊，这是你真正想要的吗？如果真正想要，你需要再坚持一下和再去坚定一点。我们再看一下啊，有很多朋友，我觉得这对待你来讲，有可能是你人生里边的一件重大的事情，有可能是工作，有可能是一件事情的办理啊，有可能是一件事情的裁决，还有一部分朋友有可能是你人生大事的落定啊，无论是感情上的还是事业上的。一部分朋友，我觉得啊，在这几个月份当中，对待你来讲啊，继续逐梦是你的关键啊。如果你心中依旧有这个梦想，就是你的初心啊，保持你的初心。宇宙在告诉你，这几个月份当中，你需要在最后坚持一下。他这个真正的你的你要的结果和答案，会在十月之前来到你的生活，任何时段都有可能。有可能一部分的朋友已经走过了一个百分之九十的旅程了，有可能在未来的一个月当中就会出现。有可能一部分朋友你们需要再等待一下，但是在这个夏末，在这个秋初，我还是觉得。第三副牌的朋友，你们会得到你们想要的答案。不要停止，只要坚持下去，朝着你的梦想和直觉往前去走，因为天使在无条件的去帮助着你。我们看到两张 judgment， 还有就是一碰的朋友啊，如果你们要看的是感情方面的问题的话，我觉得其实你们会得到你们想要的，但是有可能这个过程会。比你们想的更加动荡，甚至你们在接触很多外界能量的时候，你们会发现自己内心当中已经出现了动摇。千万不要动摇，不要为外界的声音所动。当下的你们有可能是需要让自己更坚定一点了。感情里边也是一样的，一部分人我觉得你们拥有感情，而且你们也是在爱和被爱着的。有可有可能一部分朋友你们会觉得我是在追爱呀，还是说我有可能在等待一个旧的人？我看到有复合的能量出现，但是有可能需要的是你们再往前坚持一下，甚至要付诸一些行动的。这种行动不一定说是要让我们主动去追回什么，而是你们要在内心里边首先坚定的去决定什么是你想要的。这是我们所说显化最重要的一点。还有就是要去相信，要去坚持，要每天都去坚持这个信念。不能说这是对我们的一种催眠，但是这是对你们能量的一种加持。这五排的朋友，我觉得你们的身上并不是那种迷信的，或者说是过于呃坚定一些不属于你们的。相反，由于你们的内心当中总是会存在一种纠结，所以当下这个卡牌当中正在反映的就是你们需要更加坚定什么是你们想要的和应该得到的，你们绝对是值得的啊。你们绝对值得你们想要的东西，不管这个宇宙和当下的这，比如说周围的能量啊，周围你的亲朋好友人，周围的人事物是如何去反馈的，你要去相信你正在去执着的事情是什么。它也有可能是你的这个艺术创作，有可能是你正在坚持的一个人，有可能是你在等待的你的 soul mate， OK， 你的 twin flame， OK， 或者是你的业力当中的这个现世伴侣。我相信，在这个感情之路上，你已经走过了很多啊、呃，走过了很多过程，或者说一些朋友可能你正在去去独自等待，比如说你是单身，你在独自等待。Anyway， 我觉得在未来这个阶段里边，你会出现暧昧对象以及可以陪你定下来的对象。很多人有可能你们在暧昧当中已经过了很久了，有可能是在暧昧纠结拉扯当中很久了。这个这几个月份当中，对你来讲是有个决定性的意义的，就是说你们两个人可不可以突破最后一个重围，再坚持一下，好吧？还有一部分朋友啊，如果你们在等待的并不是救人，或者说你们在坚持的不是当下的一个感情的话，当下的感情我觉得一切都很好。
，嗯，更多的时候有可能是对于目目前你们两个人要去实现的理想等等再去坚持一下，或者说你要走到下一个 level， 比如说我们要进行互相的承诺，我们要去往婚姻和定下来这件事情去走了，有可能你们还要花一点时间，但是我相信你们的心是在一起的，有可能你们现在在熬的是最后一段时间，你们两个人要去整理的一些现实的问题，包括事业 ，OK， 包括金钱。好，我们刚刚说到新的人，新的人无疑会在未来三个月当中出现啊。很多朋友，我觉得你们好像在经历一个漫长的暗恋呢、啊，漫长等待啊，精精神恋爱等等啊。好，如何把它实现成真？更多的时候，宇宙在告诉你们，这真是你们想要的吗？如果是你们想要的，再去坚持一下，再去显化一下。还有部分的朋友，我感觉到啊，在这个过程里边，你们也要让自己再耐心一些。哦，不要太玻璃心啊！我看到一些朋友，可能你们会为对方的言语等等所动摇，你们也会为自己当下的一个选择所动摇。如果这真是你们梦想当中的一个人 ，the star， 他是你梦想当中的一个关系，他是你梦想当中应该去追求的，你的事业理想、你的职业理想、你人生当中的任务和使命的话，再去坚持一下，去造梦啊！嗯，好。那我们说到那个事业，哈，事事业和财运，还有或者说我们的学业，我觉得对你们来讲，其实这是一个坚持的旅程。好，很多朋友我看到啊，嗯，你们付出了很多，甚至你们现在会觉得自己的选项其实并不多，除了除了去坚持以外，呃，你们其实想要去放弃的能量不是很强。我看到你们对这件事情极度的有爱，而且你可以极度的去奉献。很多的时候，无论是多么的卡住，你还是会让自己再去相信一点。这个时候的你们，其实是在往前去突破的一个过程啊。在你们不知不觉当中，其实这一场战局已经到了九局下半了。你们完完全全可以去期待这一次的结果。比如说，你们在等待的是一个好的合作方，你们在等待的是事业上的升职和加薪，你们在等待的是我一直以来的付出被看到、被回报，或者说我的财富 OK 被回馈。这几个月份当中是会有的，但是呢，一部分的朋友我觉得会稍微晚一点。还有就是，你们有可能非常的需要的是表达或者是沟通，让周围的人真正的看到你们。嗯，不管你们是不是完全在这个闭门造车当中啊，你们需要去展现给世界你们真正的样子，你们的作品，你们内心的所想。而不是被动的去等待被给予，因为并不是所有的人呢、啊，我们不是说宇宙，所有你周围的人都理解你的，对吗？我们的我们之所以用语言去沟通去交流，也是因为我们有这个工具去让别人理解到我们。嗯，好，那我看到呢，有一些些朋友可能在争取职业上的机会，这三个月当中，坚持一下，嗯，多付出一些。还有，如果你看到一些不公平的现象，其实你也会有很多新的机会，特别是求职中的朋友，这几个月份当中的机会是你梦想当中的机会的话，一定要去把握，而且你们会遇见这个路上的贵人啊，帮助你们去实现一下你们的理想，去拿到你们想要的 offer， 或者说是职业当中的机会，好的合作。还有一些朋友，如果在金钱里边会有一些。卡住或者金钱里边，你们会觉得去办理一些贷款呢，去办理一些问题啊，还是没有一个好的结果的话，你们还是要去再努力一下。有可能这个过程里边你们会遇见贵人。如果是学生朋友的话，这个过程对你们来讲有可能稍微难一点。比如说你梦想的院校和梦想的职业机会、梦想的实习等等，但是你们需要多方的去试探一下，呃，要多去看一下资源，要多去集结一些讯息。特别是网上的讯息，你们可能要发很多邮件，打很多电话，有可能你们要发很多 message。无论如何，这个过程对你们来讲也是一次训练。还有些朋友，你们可能在网络恋爱啊，网络恋爱，我觉得真正去见面的机会有可能在下个季度、啊。那这个季度当中，对你们来讲，有可能是需要走到一个精神上的连接。说到这一个问题，我们可以看到这张卡牌啊 ，OK， collaboration of souls， OK， 灵魂的连接。所以说，这几个季度里边啊，对你们来讲，你们和人，你们和你们的指导灵 ，OK， 你们和你们自己的高我的连接是很重要的。灵魂和灵魂的连接，对你们来讲才是真正的一次合作。所以你们会变得，我觉得是，你们会用灵性的方式来看待很多的问题啊。这也是天使和宇宙想要让你们去看到的。
。所谓的惊喜和转换是什么？也是你们的灵性有可能在这个过过程当中走到了一个爆棚，有可能你们会看到更多，有可能你们在通过这种频率的提升去吸引到更多的机会。所以呢，无疑啊，这个惊喜和转变对你们来讲，是你们一直以来的坚持，你们的付出得到了回报以外，还有就是你们的灵性和你们的直觉能力正在往上去走。你们有可能会遇到你们的 soul mate。遇到你们的 twin flame， 或者说你们在灵魂当中的家人来帮助你们，这个帮助有可能是在感情上的，有可能是在事业上的，有可能是在情感和情绪上的一层帮助和救赎啊！我看到那种救赎的能量。所以说呢，这个牌的朋友，最后我们也看一下最左边这张神谕卡，还没有分析到啊。我们看到是 Virgo， OK， 处女的能量。I analyze， 你们的好运， OK。九月会出现 ，OK， 未来在看这张这副牌的朋友，有可能不是在下至的时候看的啊。九月或者说未来两个月之后，还有就是你们要善于分析，你们要善于利用周围的资源，做任何的事情你们要三思一下，还有就是再坚持一下，再隐忍一下。我看到有很多朋友，有可能你们在无无私的付出，而你们的收获即将到来。我感觉到你们最近的一一段时间，对于信息，对于一些。呃，消息、新闻和能量，你们需要给出快速的回馈，还有就是你们真的需要在这个过程里边去调整一下自己思考问题的方式，用灵性和灵感，而不是过度的去遵循逻辑，好吗？虽然说处女座啊，是一种是一种逻辑的分析啊，但是我觉得在这个牌当中，我看到的是时间线，还有就是你们的收获。但更多的并不是在理性上，你们应该多做什么，而是在灵性上，你们应该再多做一些。一部分的朋友，你们需要去冥想一下，你们需要去号召你周围的守护天使，帮助你去实现你要去实现的事情了。这个时候已经到了，嗯，好，我们最后几下牌看一下啊，去显化我们的梦想，大家心中所想这个事情，我们应该去。做的是什么，好吗？我们应该用什么样的方式去显化它？这个关键点在于哪里？我们洗一张牌出来啊。OK， 看到了啊、嗯。Queen of Wands， 好，这边我们看到是 King of Wands 啊，我们看到是权杖的皇后。大胆去做啊！这张牌，这个组牌里边总总是看到这个权杖的人物牌，火象星座的朋友。OK， 我们看一下星座啊。天平座的朋友、火象星座的朋友、双鱼座的朋友，还有双鱼的对宫处女座会出现在这一组。当然了，水象星座非常的多，有这个巨蟹、天蝎、双鱼性、双鱼体质的朋友啊，体质的朋友会出现，有可能你们的上升、你们的月亮、你们的金星 ，anyway， 会有这个水出现。啊，这个过程里边，你们最需要的就是大胆的、有爱的啊，去行动。嗯，这是非常重要的。我们为什么会出现这个 Queen of Wands 而不是 King of Wands？ 在之前，如果是阳性能量的话，有可能只是在硬性的去争取，有可能会扩张自己的领导能力和欲望，也有可能会大刀阔斧的去看很多，呃，有可能会把自己的野心放在第一位啊，这都不是一件坏事。但是在你们应该去做的事情去显化的过程里边，你们要把这件事情放在爱的过程里边去。执行它，这个时候你会发现啊，你会拿出你身上的柔软能量，不管男生女生，你们身上都会有一层阴性的能量，这个能量它是带有一层积极意义的。这层阴性能量，我们可以看到啊，这个牌里边让我感觉到啊，阳性能量的女生和阴性能量的男生，你们会选到这一组。OK， 所以说我觉得很有趣的就是，你们要平衡你们的 divine feminine 和 divine masculine 这样的一个能量。很多人，如果你们在修双生火焰的课题的话，你们会让自己变得更像那个神圣版本的你们。也就是说，你们在跟你们的高我连接的更好，去找到你们内心的神性。再者就是做事情的时候，你们一定要大胆，但是这个大胆的背后是激情和爱。如果一切的事情是出自于你的爱，出自于你对这件事情的肯定，出自于你对宇宙的信任的话，这件事情一定会达成。还有就是。很多朋友，这个这个紫色啊，这个颜色大家可以看到啊，这个紫色、粉色太多了。你们在这个季度当中的幸运色啊
，嗯 ，Starcy 大胆的放言，你们需要穿紫色和粉色的衣服，或者说你们可以用，如果是男生朋友的话，你们可以去选择紫水晶啊，然后你们可以把饰品等等和你们这个，比如说你们的电脑这个 background， 然后的画面背景调成这样的颜色，啊，这是你们三眼轮的颜色，这是天使跟你们连接时候的信号，所以说呢，大家可以去调整一下，有可能你们本身就很喜欢和很衬这个颜色，对吧？嗯，好，我们看一下，能量上来讲，金星的处女十一宫，我的天呐，你们会啊，你们会，呃，就是说很有目标和目的性的去扩展你们的人际关系，而且你们的感情也出现在你们人际关系当中啊，有可能是在你们的很朋友和事业伙伴周围会出现一些帮助你们的对象，天王的天平四宫，一些在谈恋谈网恋的朋友。Sorry 啊，一些在网络恋爱呀、啊，然后比较遥远的距离要去跟你沟通的朋友和家人以及恋人，有可能在等待着你们的讯息，这有可能会让你们更加平衡你们之间的关系。还有就是，在这个关系当中，我们也一样啊，在讯息的表达和沟通里边，我们也可以让自己变得平衡，以及带有安全感。这种安全感会影射给对方，给也给予对方这一层爱。你们的事业有可能机会从远方来，还有就是在网络上，你们有可能会获得事业上的感。情上的机会，然后多去体验和体察。你的朋友有可能也是会在未来帮助到你的。我觉得你们有可能在慎选你们周围的一些人，你们会找跟你们精神有连接的伙伴。这对你们来说，这个过程也是非常重要的，因为这是你们的灵魂家人。你你正在去回家，或者你正在去集结那个队伍。好。这组分析了好久，所以我们看一下啊，今天抽到这个真言卡，看一下宇宙要跟我们讲什么。嗯，好，这句话，感在以前某期当占卜当中我们也见过啊。嗯，这句话很妙，很好。嗯，コロニオリドコロモテナイジンセバマルデスナデテキタシルノヨナモノデス。People without firm spiritual foundations are like castles built of sand. 我们所说这个 spiritual foundations， 嗯，我们所说的精神的积累和基础啊，嗯 ，OK。如果一个人没有心灵的牢固的基础，在精神上、灵魂上的基础啊，这个城堡或者说你所看到的你的人生等等，都很像是用沙所建建立出来的城堡。它很像海市蜃楼，它是被，嗯，就是很容易幻灭，对吧？所以说，我们说，我们要让自己有一个非常牢固的精神基础。这个精神基础就是你的灵性啊。我们所说的，并不是说哦，一个人有多坚强，或者说啊，我的人生使命目标在哪里？你的灵性，你的天使，它就是你的家园，它就是你的地基和你的堡垒，你的高我，你累世的体验。OK， 你的阿卡西，不管大家有没有 access 到你的阿卡西当中 ，anyway， 这都无所谓，因为我们还是要活在这个三 D 当中去体验的。所以说，你们一定要相信你们是有根基的，打牢和更加去建立好你们的根基啊，一定要更加坚持。你会发现，你会没有任何怀疑的去坚持它，你会没有任何怀疑的去相信它。这种相信和信任会让你。成就一个更加丰满的自己，你会变成这样一个人生当中有主角光环的人。你会用爱的方式去展开你的能量，这种能量是高于任何频率的，爱是最高的频率。所以说，这个这副组牌的朋友，你们的精神基础和堡垒，让我觉得其实是很牢固的。说实话。宇宙在告诉你们的就是，让你们更加坚定自己，更加相信自己，去完成未来一个阶段你们想要去完成的。那我相信，在未来这三个月，这个北半球的夏季，你们一定会体验到一种，跟之前。相比不曾有过的更加美好的灵性体验，这个灵性体验也会带着你们在现世的很多问题当中，不管是感情啊、事业呀、啊、等等等等问题当中去，呃，拥有一个更好的解答。OK， 这也是宇宙给你们的最美好的一刻，好吗 ？OK， 那第三副牌的朋友，我们今天就解读到这里啊，感恩大家今天的观看，祝福大家在未来的三个月当中，在这个夏季当中也是开心、平安和幸福的。呃，感恩大家，让我们下期再见吧，拜拜。
到第四副组牌，我们的参照天然石是白月光的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。今天一起来看的主题呢是未来三个月的清洗转变和显化性的建议指引。那今天呢会通过卡牌帮大家来去解读和分析一下，大家会遇见什么样的好运和转变呢？我们也会帮大家来看一下，去显化我们幸运的关键是什么？宇宙给我们什么样的建议和指引，现在可以帮助到选到第四副组牌的朋友们。那首先呢，我们一起来看一下今天大家选择到的这一张 ，tarot 选择到这张呃塔罗牌是什么 ？OK， 我们为大家揭晓一下啊，未来三个月当中我们的惊喜和转变是什么？哦、oh, ，Two of Wands， 权杖的二号啊，嗯，权杖二号的朋友让我感觉到。就很像是这一个在画面当中的人一样，你们站得高，看得远。对于未来几个月里边的你们，你们会有一个全新的计划，你们也会有一个全新的认识。对待呃之前一个阶段你们的经历，对待未来一个阶段你们要重新去规划的旅程。那对待整整件事情啊，比如说我们的事业，比如说我们的梦想，比如说很多我们面临的一些问题，你们会更加透彻和清晰的看见这件事情的全貌。我看到有很多人啊。你们在未来几个月当中，应该会有一些非常新的计划和打算。比如说，你们想出行，你们有可能要离开当下的这个居住地，要搬到其他的城市或国家当中去。你们有可能有了一些进修的，或者重新回归学校去学习的，或者是转换职场经历的一些想法。我看到很多人，你们有可能会尝试新事物，你们可能要去旅行到一些新的地方。还有很多朋友在未来这几个月里边。你们会让自己看得更远一些，比如之前你们会对自己的人生有一个一年、三年的规划、五年的规划等等。那在这个夏季当中，对你们来讲啊，这个规划会变成一个更加长线的规划。你们会更加容易的让自己去理解到你们人生的使命、责任是什么样的，而你们也会带着一个非常轻快的心态去看待一些新的事物，去挑战一些新的事物，去看到那个以前没有看到过的自己。有一部分的朋友，我感觉到，你们人生中的一些旧人，或者说之前你们的这个 twin flame， 有可能会在这未来的三个月当中回归到你的生活当中。那这是少部分的朋友，还有部分的朋友有可能在未来的三个月当中，你们也容易让自己呢进行出行的打算，或者说旅行的打算，这个会。奠定啊，未来一个阶段你们要去实现某一件事情，做某一个改变的基础，对，一些新的改变已经来到你的生活里边，而且这些新的改变对于你来说，有可能是之前一个人生阶段里边想也没有想过的，或者说想去尝试，但是一直耽搁在这个地方，或者说我想要去做，想要去完成，但一直是没有资源。我觉得苦于没有资源，或者说苦于不敢开展的你们，在未来这几个月当中，反而会让自己变得非常的勇敢，而且你们会做一个很好的这个计划啊，你们会为自己做一个 schedule， 或者说是 strat e g y 比如说你们会让自己去看一下 ，OK， 我也想要去实现这个目标，我也想去做件事情，我可以从哪个方向入手，我可以去多做一些什么。或者说，你们会在这几个月份当中呢，让自己很勇敢的去进行某一种尝试，某一种试炼。那这些对于你们来讲都是非常积极的。我感觉到，其实第四部组牌的朋友啊，我们看到这边的神谕卡是 Renew， OK， Frog Spirit， 嗯，青蛙的精神。我们可以看到啊，这当中。OK， 青蛙的王子马上就要被公主触碰到，马上就要变回王子了。很多人，我觉得对于你们来讲，这个阶段里边，你们有可能会。嗯，在这个睡莲开放的池塘当中，重新的去把你们的能量集结起来。还有就是，你们也会做一个很大的转变。这种转变其实是回归到原来的你。我们说 renew， OK， renewal， 也就是说，很多你们人生当中的事情和一些阶段，有可能已经走到了一个转折期。而且你们有可能会把一些旧的能量转换成为新的能量，你们有可能会真正的啊点石成金，或者说变废为宝，并不说你们是废，而是你们有可能遇见的一些事情，对你们来讲并没有那么多价值的事情，有可能会在一个你们不经意的瞬间重新开始一个新的阶段，让你们突然的有一种，哎，我从这个地方已经冲破了，或者说我从这个地方居然得到了这么多的这样的一个想法。
。很多人，我觉得你们在这个阶段里边，有可能爱情这件事情也会有一个全新的开展，事业也是一样的。这些新的能量都在告诉你啊，一些旧的阶段你要去做完的功课，还完还的债务，几乎已经到达了一个 OK 一个回归点。那这个回归点一旦出现的话，你们仿佛就会让自己变成那个最初的人。你们有可能会站在一个原点去看待未来的问题，或者说之前的问题。我们刚刚也会讲到之前的一些问题啊，对你来讲，之前的一些经验，并不是痛苦的，并不是打击式的，而是它有可能是你人生当中的一个必经的阶段，有可能它是你的这个南焦点啊 n o t h n e 你的 life steps， 你是你的人生的一些债务和人生应该去做完的一些课程。比如说，有一些朋友会觉得，哇，我现在在这样的一所公司，我现在在这样的一个学校学这样的一个科目，我觉得自己好像在被埋没，我觉得自己好像看不到未来。那在未来这几个月当中，你会感觉到啊，其实这些事情都是有原因的，都是有理由的，而且对待你来讲，有可能并不是坏，而是好，好吗？我看到，对啊，你们来讲，虽然一个周期结束，但是你们有可能会进入下一个周期，而这一个周期是你们的一次高潮，呃，就是说，呃，这个人生起伏的一个高涨的阶段、高潮的阶段，你们会看到有很多新鲜的事物已经出现在你的生活当中了啊！你一直期待的，或者说你想都没有想过的一些新鲜的事物啊，都很容易来到你的生活里边。好。那这是我们一个呃总体的分析。那下面呢，我们一起来抽这个塔罗牌，看一下我们在 six b o n e s 已经先出现了，好快哦！看一下在未来这几个月当中啊，我们能够得到的惊喜，我们面临的转变是什么样的 ？OK， 我们首先看到的权杖的六号，一次胜利。OK， 好 ，Queen 的 b o n e s 已经跳出来了，嗯，权杖的皇后的正位。你们会有一次啊 ，OK， 捷报啊，就是说你们这这次战争 ，OK， Seven of Pentacles， 这一次你们的出行，或者说你们之前的一段时间做过的事情，它是一个胜利的信号，也就是说你们会得到一个胜利的信号，或者说你们会得到一个启程的信号，比如说我一直在等待的一个机会，一个工作的 offer，OK，、okay, 一个学校的 offer， 或者说一个工作里边的机会，项目的机会，还有就是。在情感里边，有可能你一直在等待的，在耐心的去浇灌的一些东西，你会得到它的答案。很多朋友，我觉得啊，你们的这一个生生命的债务，或者说你们生命当中要遇见的这个问题，其实它并不是一个坏业力，而是你要面对的是未来这一个阶段，命运给你的回馈，宇宙给你的回馈的是好的业力。这个好的业力是会让你更加相信自己，拿出你的勇气，而且你会非常耐心的去把所有的事情。一步一步的进行到位。我看到很多朋友啊，对待你们来讲，有可能之前你们一个阶段也进行过某一种断舍离，或者说曾经你没有那么多的信心和勇气去面对那个当下的状况。那这种状况对于你来讲，有可能，嗯，你甚至在一段时间已经泯灭了你的希望啊。我感到第四部组牌的朋友，你们在这个阶段里边，有可能也刚刚做过一次断舍离，或者说做过一次巨大的调整，甚至你会觉得面对这个状况，你有点无。无能为力，但是我看到你已经从这个束缚当中解脱出来。OK， Eight of Swords in Reverse， 逆位的宝剑八号。我们看到这个绅士啊，他把自己捆在这个地方，那他周围其实有很多的工具可以任他挑选，去让他解绑。也就是说，你们在这个阶段里边已经。把自己给解绑了，而且你们站在这样的一个山峦当中，你们看到的风景，不管是春夏秋冬的，你们会有一种全新的认知和体验，就是你好像已经领领领略到了人生的一一抹很明显的色彩，很明媚的色彩和风景，而且你已经知道下一步你可以让自己不再绑手绑脚，而且你可以让自己攀援的更高，去看一下你可以往哪里去走。很多人在这几个月份当中，你是自由的。如果之前一个阶段你会觉得我不。我没有自由，或者说，我一直在受着某一件事情的束缚、干扰，或者说阻碍的话，呃，耐心的你们会得到宇宙给你们的回馈。而我觉得也有一个很好的 sign 跟上级组啊，某一组里边有点像，就是你有可能会真正的斩断你你的。束缚，嗯，对待你来讲，一直你不敢去决定的，你一直都摸不准的一个问题，你有可能这一次非常的确切，非常的明确的会有这样的一个，呃，强烈行动的项，你会把一件事情往前推，推。推推展开来，还有很多人，我感觉到啊，你们在这几个月份当中，蛮容易去重新的去 review 一下你人生前面的一个阶段的，很多人 ，OK， 前面的一个阶段。
，我们说啊，过去之事啊，有可能有的时候会把你们的一些情绪给牵动起来，或者说会带带给你们并不是完全最好的感官，但是这些是你们人生过去的，或者是过去的人事。等等等等，给予你们的一些情绪上的、行为模式上面的一些困扰，这一次你会打开这个束缚，不再受之前的人事给你的那个困扰和，呃，所谓的考验或者说一个困局。我们所说困局是什么？无非就是我们一直会让自己站在某一个固定的角度来看待问题，而在这几个月份当中，你们的视野是被打开了的，而且你们这一次有可能会更加向着一个。积极的、踏实的，甚至是修复了自己的海底轮，修复了自己的本我轮和太阳轮，然后用这样的一个，嗯，实事求是的、客观的，还有就是肯相信自己是美好的这样的一个方式。我们看到这这当中的一个女生在欣赏自己的珠光宝气啊，这边还有有她的百宝箱，对不对？所以说这边的。金币七号代表的其实并不是在播种当中的一种忍耐、一种徘徊，或者说一种正在去思考资源应该如何去分配的象，而你们在这个过程里面是正在享受。上一个阶段给予你留下来的美好的丰丰厚的成果，我看到很多人，你们在这几个月份当中会更容易欣赏自己，你们会真正的肯定自己，不管在去年的秋季左右，一直到现在，啊，这大半年当中你经历过什么，或者说你是不是已经经历过了一个你心目心灵当中的春夏秋冬，你成长当中的一个轮回了，这是一个很完整的阶段，对待你来讲，在这个夏季里边，你会重新的让自己去燃烧起对。对于你生活的热情，对于情感的热情，对于自己自我价值的这种肯定，然后你将会远行，好吗？很多人你们会面临着一个新的远行。好，这是整体方面的能量。下面呢，我们把每一方面的能量都一起来看一下。我们看一下啊 ，OK， 选择到第四副组牌的朋友，你们的能量是如何的？从感情方面，我们先入手看一下啊，嗯。Four of Cups and the Magician. OK， 天哪，嗯，这边有 Knight of Swords， 这边有 The Fool。你们会化被动为主动啊 ？Five of Swords in Reverse， 逆位的宝剑五号，化被动为主动，把之前一直打不开的局面打开。还有就是你们是自己去幻化奇迹和幻化胜利的魔术师，你们会拿出自己原始的能量，你们的直觉，你们的天赋，你们的聪明才智。重新让自己变得更加的自由。很多的人在这几个月份当中，如果你们出现了让自己很纠结的问题的话，这次你们不再去被动的被被选择，或者说我只是再去等待，我再去看看局面是怎么样的。相反，你会掌握先机。在这几个月当中，我们就出现了这个的负的牌。那我们这边有张 OK Renewal， 也就是说你们会重新的去做一件事情，不管这件事情是你之前没有尝试过的，还是你等待已久。才有了这个机会去做的。再有就是，有可能你不再被之前的一些人事物所干扰，你自己会大胆的去做一些安排和打算以及计划。这都代表了你的能量将会变成全新的，而且你会回到那个最初的自己，找回你的初心，好吗？这就是青蛙王子啊，要重新的。解开他的诅咒和束缚，变回王子的一个状态。OK， 公主的话就是青蛙的公主。<笑> Sorry， 呃，青蛙的女王，你将会变成真正的权杖女王。我看到，其实你们的手上是有火焰的，你们心里边也是有一团火焰，而且你们的时间好像已经来到了。如果之前一个阶段你们会感觉哇，我的人生青黄不接的，或者说那个阶段里边我想做的一任何的事情好像都在被卡住，那我相信在未来这三个月当中，你会。会发现你自己在变得无限的自由，有可能你已经从自己的欲望当中解脱出来。比如说，你很想要一个人，你很想要一个工作，你很想要一个机会等等，或者说其他人的赞同。已经不再必要了，这件事情有可能已经转换了一个形态，它有可能是你生活当中的一件人事物，但不是必要的，也不是在束缚你，或者说让你否定自己的选项了。很多人，你们现在会开始冒险，你们会让自己更有野心，而且你们在这一次是打开了自己的下三轮呢、啊，你的海底轮。你的奇轮，你的太阳轮，你会更加的去相信自己。这个时候，你所焕发出来的生机和能量是无限的。很多人，你的频率在往高了去提升。
我看到在感情当中啊，很多的朋友，感情这件事情对于你们来讲，有可能你们不会再被之前的能量所束缚，你们会让自己去寻找新的。可能性，或者说去发展新的感情。如果说一部分的朋友，你们在等待旧人回归的话，我感觉在这个阶段里边，你们反而会让自己轻松的放下，你们又有了想要去爱的决心和勇气。而且最重要的就是，你们相信自己是可以被爱的，值得被爱的。这个时候提升出来的自我价值会吸引很多，让。让你觉得自己很重要，并且也觉得你是非常理想类型的人出现在你的生活当中。我看到这五排的朋友啊，你们身上的能量其实蛮多元的。有些朋友你们是火象星座，有些朋友是风象，还有各位朋友，如果能你们是金牛座，你们是土象星座的。但不管怎样，在这个阶段里边，你们有可能在事业上、在情感上都会面临着全新的机会。如果在看对象的话，当下在稳定关系的朋友，你们的关系会变得。重燃激情啊！很多的关系有可能，你们在你们的就是两个人当中，有可能会出现一些新的事件，有可能会出现一些新的能量，会告诉你们和帮助你们，让你们往前去。呃，探索这个全新的旅程，也包括探索一个好像在你身边一直存在，但是这个人也已经开始成长了，一个新的状态将出现在你们两个当中。有可能你们开始有了一些新的计划，我们要一起去置办不动产，我们一起要去搬家，我们要去旅行 ，OK， 我们要去创造事业等等。你们会有一个全新的蓝图展现给彼此，所以这一次你们会觉得彼此之间的吸引力有可能正在不断的融合之后又在扩张。那我觉得，其实对于你们来讲，有可能生活里边需要一些全新的事情当做调味剂，来帮助你们去找回这种激情和找回这种对待生活的向往感。OK， 那如果是在暧昧中的拉扯中的朋友，有可能你们在这一次要去摆脱一些让你们感觉很黏腻的。OK， 很让你觉得不知所措的，或者说有一些人他不见踪迹了，又像风一样回来，让你觉得不知如何是好。这一次。你会让自己变得自由，也就是说，不管你在心里边要不要等这个对象，要不要去开展这个关系，你将会成为这个主导者，你不会让自己变得被动。很多朋友，我觉得啊，你们在这几个月份当中不会变得很恋爱脑，相反，你们会变得很踏实、很自我。很自在，很轻松，这种状态其实是一个高频率的体现，因为你们相信自己是值得被爱的，所以你们会把这个爱的能量无限的扩张。我觉得你们会从这种 toxic 的这种能量场当中解脱出来。如果之前有的话，你们不会让自己再往这个方向里边去投入能量，相反，你会把能量收回在自己的身上，你会关注自己，你会热爱自己，你会肯定自己。还有很多人，我觉得，因为你们开始打开了这一层能量，你们会被周围的人所欣赏，你们会被周围的人所爱慕，或者说暗恋等等也会出现。我相信你们周围会出现一些全新的对象，对待他们来说啊，由于你的。嗯、呃，就是由于你这个能量的跳跃啊，你的这个波动频率啊，非常的强，所以说这种吸引力其实是比较致命的。我感觉有可能你们会被嗯。呃追求好吗？你们会被追求，而且你们有可能会感觉到，哎，原来人生当中可以有这番风景，原来我可以有这样的一个状态，好吗？要享受一个新的自己，也享受在感情里边新的旅程。因此，单身的朋友，你们很大几率会在你们的事业、工作，或者说周围的。嗯，朋友圈当中啊，遇见合适的人，如果有人要帮您去介绍啊，或者说，如果有人会说哇，有一个人还不错，要不要认识一下的话，千万不要 say no。这个过程里边最讲求的就是敢于尝试新的，因为这一次尝试，不管是哪件事情，我相信你会在当中。获得收获，收获有可能不一定是这个人就是对了啊，他就是百分之百对的人。但是你会收获的是，首先对待自我的肯定，再者就是收获一个全新的能量。OK， 在这个能量当中，有可能它是一面镜子，会让你看到你的价值在哪里；有可能它还是一面，呃，检视你的镜子，让你感受一下你应该去提升在哪个方面，好吗？而很多人，我觉得啊，这几个月份当中，你们最好的事情就是。放下手头的一些工作，去旅行一下，去 refresh 一下你身上的能量，并且有可能最近这一个阶段在事业上，你们会有一些全新的项目和计划，非常如火如荼的就开始成长起来。有很多朋友，我觉得你们是很。手笔很大的，或者说你们会变得比较大方、豪放。OK， 你们会，嗯，你们会把一件事情啊放到一个比较大的框架里边去，拥有一个大的格局。所以说这几个月份里面，如果你们在做事业的话。
，事业的成长对待你们来讲是你们这个人生当中必定要突必。必须要突破的一个 ，OK， 问题点。再者就是这个事业的成长，其实对于你们来说是有一种突破性质的。如果以前 ，OK， 如果以前你是在同样的一个职位里边啊，比如说其他的公司也在横跳啊等等，或者说以前你是会觉得自己的聪明才智没有得到发挥，没有被人看见，这一次。点石成金的人就是你了 ，OK？ 你会被你伯乐发现，你会被，呃，周围的人看到。为什么？因为其实你的能量很强，不是因为你遇见了所谓的贵人，而是你真正的成为了自己的贵人。你让自己在合适的时间、合适的地点做了非常合适的选择，合适的精彩的表现，会让你真正的突出重围 ，OK？ 展示出一个真正的你的本色。我觉得其实你们在淋漓尽致的做自己，而且你们也在淋漓尽致的用自己的方法去做事情。所以说，你们现在手上有新的项目和一些你想要去实现的事情，你有自己可以你的独门秘籍、你的独家想法的话，一定要大胆的展示出来。在这几个月份当中，其实你们蛮有。灵感的，而且你们也是蛮有想法的人，然后你们他其实做事很容易就顺风而行，因此做的就比较顺利。再者就是，如果有一些要展示自己的机会，也千万不要逃避啊，去展示，去在人群当中去。让大家看到你的状态是什么样的，这会为你未来去取得更多的机会奠定一个特别特别好的基石，或者说这是一个很好的积累。OK， 如果是在自己做老板的朋友，我觉得或者说你们在独自创业啊，这些朋友我觉得还蛮多。其实这个这个季度里边蛮适合你们去发展一些新的项目的，你们会有新的合作方，而且你们会有一些新的灵感。OK， 随着一些比如说这个。嗯、um, ，我们的世界有可能正在不断的波动和改变，你有可能在往一些全新的行业和领域里面投注你的能量。这一次投注，我相信是一次成功的，而且它是一次很新的啊尝试。如果是有新的尝试的话，也不要去拒绝。我觉得其实这几个月份当中，很适合一部分朋友去转职啊，特别是转换你们的职业跑道啊，学一些新的事情，体验一些新的事情。去一些新的地方，其实这不是一个让你们积累的时候，而是让你们去真正释放和体验的时候。嗯，所以在金钱方面，我们讲啊，我觉得你们在金钱方面的收获也是非常不错的啊。你们没有说在往外泄露你们的财富，相反，在金钱这个方面里边，你们有可能会让自己非常有的放矢的。OK， 通过你们的主业去进行这个。钱财方面的累积，如果一些朋友会说哇，我现在在失业中啊，那这几个月份当中你一定会取得 offer 以及入职，好吗？一定会。还有一些朋友有可能你们会在做自己的副业呀、啊，或在做自己的创业，呃，有可能它会变成一个你未来的 OK 真正的职业发展轨道，然后它有可能会变得更加的正式啊，所以有可能你们会去注册呀，你们会去宣传，你们会让更多人去看到你们，这都是非常积极的能量，嗯。学生的朋友来看到这一组，我感觉在未来这几个月份当中，你们会，你们蛮顺风顺水的。也就是说，你们的学业、课业有可能，因为之前一段时间你们做的很好，而且你们有可能也会耐下心来，把你们之前的一些漏洞补一补。再者就是你们在面临一些新的学科、新的学校、OK、新的一些机会的时候，当你去寻找 offer， 在你去寻找院校以及。实习机会的时候，你会发现其实你非常的有备而来，因此其实，在未来一个阶段里边，我相信你们会取得，你们想要取得这个好的成绩和成果。一些朋友，如果你们在选择的话，有可能你们会选择离开当下的居住地，或者说你们要走得更远，或者说在这条路上你要走得更远，所以这都是一些很积极的能量。OK， 嗯。那我们最后呢，看一下啊，今天抽到这个卡牌，今天的天使告诉我们什么 ？A year from now, OK， 从现在开始的一年，我觉得啊，这一年其实在今年的四月有可能，或者说五月已经开始了，很多人在夏天已经开始了。OK， 就是比如说，嗯 ，OK， 春春天啊 ，Sir， 或者说北半球的春天，北半球的四月、五月等等啊，啊、oh, ，Sir， 地球的四月、五月等等，我看到其实你们在明年的这个时候，有可能就已经达到了某一个点，就是你们在这一年度当中，如果真正真正的有一个计划、有一个目标、一个想法的话，你们千万要相信自己，在未来这个阶段，你们非常的容易去取得成就，但是它需要时间，所以天使呢，在这个地球的四季轮转当中。正在运用他们的能量帮助你，帮助你在这个四季的一个轮回当中啊，一个地球围绕着太阳
公转的轮回当中去得到你们想要得到的能量。很多人未来的一年之后，你有可能会大变样。或者完成你的这一次翻新，完成你的一次革命啊，你的内在革命，或者说离开之前的一个旧的业力，去体验一个全新的人生旅程。我觉得你们完全可以去期待未来的一个阶段，因为你们的一切都在向好啊。你们要相信你们自己就是成就这个好的能量的中心点，你就是这个核心。所以说，很多时候你们要把自己的下三轮啊，就是说海底轮、本我轮和太阳轮，真正的打开和释放。嗯，你们要相信自己是非常安全的，非常丰满的，非常丰盛的。嗯，好，我们最后帮大家看一下啊，去显化我们想要去，呃，实现的这个目标，或者说达到我们的目的，我们应该用什么样的方法去，嗯、呃，集中显化，好吗？我们抽一张牌看一下啊，宇宙给大家这个建议和指引是什么？出来了。哎呦，好快哟、哦！这张牌是 The Fool，OK，、okay? 这是一张愚人牌。所以说呢，我感觉这张牌的朋友啊，你们要相信自己啊。这个是 King of Cups 的逆位掉出来了，圣杯国王的逆位，也就是说，不要再情绪化了，不要再纠结，不要选择困难和拖延，也不要不去相信自己。你们要放下情绪，你们要让自己真正的开怀，去真正的。淋漓尽致的去做自己，你们可以任性，你们可以去尝试新鲜事物，你们也可以让自己啊，就是说大胆的去做一个突破。这个突破有可能跟以前的你并不一样，但是对于你来讲，一切都是新的。你很像是在这个蛋壳当中破壳而生的新的生命体，不管你的形态是什么样的，现在的你正在去重新的给宇宙展示出你的一个模样。很多的人，我觉得在这个过程里边，最重要的就是你要有胆有谋的敢于尝试，宇宙在支持。和支撑着你这一次选择，让你去做一个全新的自己。OK， 有可能这也是你的高我想要去告诉你的。好，那根据这一点，我们再最后看一下我们的神谕卡跟我们讲什么。首先，第一张宇宙在告诉我们 ，OK， cozy up b i s risk。OK， 对待我们的这个挑战。冒险考验 ，OK， 我们要有一种舒适的心态 ，OK， 在这种有可能是当下是不定的 ，OK， 当下有可能是未来，对你们来讲并不确定，但是这个过程对你们来讲却格外的美妙，你们相反已经在这当中变成了一种更加舒适的一个状况。啊，你喜欢这种冒险，你喜欢这种尝试，而且它已经变成你生活的一部分，所以宇宙在告诉你啊，对待当下的一些。未可知的事物 ，OK， 或者说你心中的这团火焰，对待你心中这团火焰，你要去放一些柴，让它更加熊熊的燃烧起来。这有可能会让你感觉到啊，你已经不再用阴性的能量看待很多问题了。所谓的阴性能量，呃，指的不是你的你的直觉，而是。你会不不让自己在情绪里边去兜兜转转，相反的，你会让自己啊重新走到一个以火和土能量为主的生活状态。你会让自己去计划，而且你会真正的，呃，朝着你的目标和理想。就是一个直球过去。我看到很多人对待你们来讲，你们做的一些事情，它就是一个挑战，是一个有可能未来并不可知的一次，嗯、呃，探索啊。这个旅程其实对于你们来讲，过程也极其的重要。我们说未来是确定的吗？我们的未来不一定确定，在卡牌当中我们会预测，但是任何的一分一秒，只要你们改变了自己当下的一个能量，有可能你们的选择，有可能一些事情，它就会发生一个重大的转换。而在未来的一年当中，如果你肯为自己的这一次冒险坚持一下，有可能你会换得一个极其丰收的 ，sorry， 丰厚的成果。嗯，看一下今天我们的真言卡，最后这五排的朋友，我感觉宇宙在帮助你们 ，OK， 让你们在当下，如果你们很纠结一件事情，或者说如果有可能你们会有一个长线的人生规划，你们在纠结，或者说在感情里边也是一样的，你会去怀疑自己未来是什么样的一个状况的话，你要去敢做梦，也要敢去在梦里边踏出这一步。有可能对于你来讲，未来的每一步都是不知，嗯、呃，不知在哪里落脚的，甚至你会觉得，哎，我是不是会成为一个，就是说。
，没就是说飞鸟 ，OK， 没有地方落脚的飞鸟，不会的。其实对于你来讲，很多事情它其实是很落定的。嗯，对，在未来的一个年度当中，你会发现，你的这一次小小的冒险，有可能会成就未来的你的一种安定。嗯，看一下宇宙告诉我们什么。嗯。後悔しない選択には時代を受け入れ考え抜くことが必要です。嗯，也就是说，这个牌的朋友啊，对待你们来讲，如果不让自己去做一些后悔的决定，你们首先要接受当下的这一个形式，再者就是你们要跳脱出来来看待当下的一些事物，你们要更透彻、更全面来看待你所面临的任何问题，就很像这张权杖二号一样啊。如果我想做一个不后悔的选择，那首先我应该知道我站在的是哪一个方位 ，OK？ 再者就是我去看一下全局是什么样的，过去是什么样的，现在什么样的，未来是什么样的。这个时候的你其实不在这个事情当中，而是在这个事情之上。你有可能已经提升了一个维度，你不在三维度里边，你在四维度里边看这件事情的时候，你会发现，其实对待整件事情，不管这是不是在按照你想要的一个方式去进行，你正在去掌控它，而且你正在用一个。非常跳脱的，用其其他人有可能已经摸不到的一个方式，在往前去运作它了。为什么？因为你在一个高的维度，好吗？所以宇宙在告诉你的就是提升你的一个视野 ，OK， 站在一个更高的视角，站在一个新的立场去看待所有的问题，跳出我们的肉体来看待这个之前、现在和未来的一个时间线。我相信宇宙在帮助你，让你去做一个全新的抉择和打算。这件事情，太阳。母羊八宫好吗？财富，或者说你想要去显化的事情，有可能会跟着你的一个精密的计划和计算，它会沿着一个非常阳性的、阳光的角度，也就是说积极的角度去进行。如果当中你会有纠结，你会有矛盾，你会有任何的问题，这是业力当中需要你去突破的，大胆的去突破它，你会收获你想要去收获的，而且你会让自己闪光。有很多人，如果你现在在花很多钱去做一件事情的话，也不要去怕。这件事情对于你来讲，首先一，它是你命运当中写好的；第二点就是，如果现在你感觉到自己一部分在匮乏，一部分在缺失，修复自己的海底轮、脐轮和太阳轮，修复你的下三轮，而且不要用情绪的方式来看待任何的问题了。现在你必须理性，必须积极。OK， 好，那我们今天呢，这副组牌也解读到这里了，很感恩大家今天的观看，祝福你们在未来三个月当中，在这个夏季北半球的夏季当中啊，收获属于你的美好，收获属于你的喜悦和全新的机会，宇宙也在支持着你。感恩大家今天的观看，让我们下期再见吧，拜拜。选到最后一副组牌紫色水晶的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。今天我们要一起来看的这个主题呢，是未来三个月的惊喜转变和显化。我们幸运的建议和指引是什么？那在今天这个占卜当中，我们会通过神谕卡和塔罗牌帮大家来看一下我们的惊喜转变是什么样的。那为了显化我们的这个惊喜和转变，宇宙又给了我们什么样的建议？希望可以帮助到点开第五则影片的朋友们哦。嗯。OK， 那下面我们一起来看一下。对，首先来看一下，要这样讲。首先，我们来一起来看一下今天大家选到的这一张塔罗牌，这张 Tarot， 告诉我们什么？大家的惊喜和转变，首先是什么样的？我们一起来揭晓一下这个答案。OK，King、okay. of Wands， 权杖的国王哦。我看到，不管是男生还是女生。你们在这几个月份当中，真的像是北半球的夏花一样，你们会绽放起来。其实对我来讲啊，这这副组牌的朋友，你们在让自己去打开全部的能量，显化你们所有的幸运。也就是说，如果当下你们想要拥有事业上的好机会，你们想要拥有感情上的感好机会，你们一直以来在心里边心心念念的某一件你最想实现的事情，宇宙会把这一个礼物送给你。我看到有很多人，你们会非常积极的行动，而且你的心态会变得非常的乐观和具有掌控能力。也就是说，你的直觉和你整个人的。不管是你的高我，还是你的内在这个本我，都正在告诉你一个完全，呃，积极的答案，就是 yes。我看到很多朋友啊，在这个月份当中
，啊，从这个月份开始要这样去讲，在这几个月份里边，你们会真正的大胆的去追求你们想要的东西，你的心里边是有爱的同时，你们也会成为生活当中的一个真正的领导者和引航者，你们会 take the leadership， 也就是说。把很多人生当中你们应该去做的事情，变成你们手手上应该去实现的某一件事业，应该去做的一个最好的打算。我看到一些人，你们有可能正在去带领一个事业的发展，你们有可能正在去。拿出你们的热情，投注在某一段感情和人的身上，有可能你们正在去帮助周围比较弱势的和需要你的人，或者说你正在为你自己的人生事业、为你实现梦想而不断的拼搏努力。这个月份当中啊，嗯，这个季季度当中啊。呃，你们的贵人就是你们自己，而且你们不会让自己在这个过程当中去迷失和迷茫，相反，你们会让自己真正的去打开你们事业当中的大门，把你们的彩虹引向你们的世界里边。我看到你们的所有脉轮正在往一个更高的方向去展开，很多朋友你们正在达到一个平衡，还有就是你们有可能正在。呃，灵魂苏醒和觉醒的，或者说又一次苏醒和觉醒的一个边缘。而在这几个月份当中，你会发现你的能量在不断扩大的同时，你有可能也为自己打开了一扇新的大门。这扇大门有可能是灵性的，有可能是生活里边一件你最想去实现的事情啊。刚才我们所讲的，它都会指向的一个呃方向，就是你会去变成你想变成的人，你会去达成你想达成的目标，还有就是。你会让自己真正成为这件事情的主导者和中心，你不会被动，也不会盲从。我们今天看到这张神谕卡啊，我们看到的是这张 OK Rainbow and Waterfall， 也就是说，彩虹和瀑布能量是什么 ？Miracles 啊，一个显化能量出现了啊。我们看到两只蝴蝶，很多人让我觉得你的世界里边会出现 Rainbow， 你的世界里边会出现这个像。Waterfall 一样的能量啊，它是什么？也就是说，你在之前一直积累的，你在之前一直等待的，比如说你之前的世界是静静的溪水，你之前你的世界是 OK， 是雨后的天空，有可能现在还没有出现彩虹，但是在这几个月份里边，你会显化出这个奇迹，你会真正的把你想要去推到你世界里边的这个人事物推出来。一些人有可能你们会。促成你们的一个良好的感情关系，还有一些朋友，有可能你们会遇见你们想遇见的对象，他应该是你的 soul mate， 或者说你的这个真正的灵魂伴侣和家人。再者就是一部分的朋友，一些你们久等的事情啊，一一直在努力久等的事情，真正的因为你的最后。努力而一锤定音，这个能量会告诉你，你正在去吸引的事情，果真如你想象一般在发生。你真的会更加信任跟宇宙之间的连接是什么样的？我们要先看这一张牌啊，嗯，这张牌的朋友，我们今天看到的这个 Black Moon 神谕卡，跟我们讲的是。Jupiter return， 也就是说一个木星回归啊 ，benefits， 你们会真正得到这个木星回归给你们带来的能量的加持。所谓的木星回归是什么？在我们的，呃，星盘我星座的运转当中嘛，每十二年就会有一个木星回归的能量。一旦木星回归了。我们的很多幸运就会回归。我们有可能在之前的这十二个年份当中，或者说一个漫长的阶段里边去投入的努力，我们经历过土星的压力，我们经历过冥王星的蜕变，我们有可能也经历过。海王星的迷茫等等，但是当木星真正的回归到我们的世界当中啊，每个人都会有，你会发现一些你正在去努力等待的，或者说之之前呢，有可能一直在积累能量去催化的事情，反而非常顺遂、非常快速的在你的世界里边就发生了。它很像是瀑布一般啊，有可能之前它是静静的溪水，它是静静的湖水，但是一旦它慢慢的流通到了这个山崖的。边缘，它会以一个最快的形式，成为一个巨大的势的能量。这个这个势力的势啊，我们说大势至菩萨这个势的能量。当这个大势一来，你的很多事情其实不需要你自己过多努力，而是因为这个事情已经运转到了这样的一个过程里边，你必须要去取得，或者说你必须要去收获这个成果。因此，在这个夏天这三个月份当中，我觉得你们是会有收获的，你们会得到的有可能是金钱财富的。
人际关系的，或者是呃家庭建设的，或者说对于你们来说，人际关系和你想要的资源、你想要的财富，有可能会一一的来到你的生活里边。有一些朋友有可能是多项的，就是多个方向的；有些朋友有可能是单纯的一件事情，要看你们现在在能量场是什么样的。所以推荐大家在最近这个阶段里边，首先把你们自己内在的这个建设重新的啊修补一下，你们会发现。当下你们所想的，你们一直以来期待的，当你们真正的去相信了 ，if you believe， 如果你真正的相信的话，这个事情其实它就是在你的生命当中，它是在你的宿命当中的，它是宇宙这个构造里边必须去。产生的一个片段，因此很多朋友，你们在这个阶段里边必须要做的就是无无条件的相信。OK， 那我们一起来看一下，在这个几个月份当中，我们收获的这个惊喜转变到底是怎样的？我们之前呢，就是把这个卡牌我呢都做了一个整体的分析。下面我们看一下比较细致的部分，给大家能量是如何的。第一张已经掉出来了 t o b e r in reverse， 逆位的卡牌。OK。Queen of Swords in reverse. Okay. 嗯，双宝剑国王感觉有些恐怖啊。Okay， 他要杀伐决断中，好吧，大家不要怕啊。他周围还有很多蝴蝶啊。这张这道牌的朋友，我看到很多蝴蝶在这儿。你们会真正的呃完成你们的蜕变，这是你们要振翅高飞的时候了。好，最后我们再抽一张牌来看一下大家的惊喜是什么。嗯 ，Eight of Swords in reverse， 好吗？好，我们 clarify 一下这个能量是什么样的。我们再抽一张牌。Three of Swords， 牌呢？再看一下，这道牌的朋友，你们能量很大啊，能量很强啊。Nine of Cups， 好，出现了 Emperor， 国王牌。理解了，第五副牌的朋友啊，你们的惊喜，你们的转变是什么样的？之前让你们啊灰心的，之前让你们啊感觉一败涂地的，之前一个阶段里边你们已经不愿意去期待的事情，它会由于外力的，比如说。你要办理一件事情，但是几次都失败了，或者说你要去促成一个事业的发展，几次都没有机会。有可能你面临到的事业的转折，有很大的挫折，感情里边有可能你被拒绝，有可能你会感觉到自己比较孤独。在这个阶段里边，你会重拾这个希望，并且你会取得真正的盆盆满钵满的一个好的结果。我看到很多人，你们会受到一层贵人能量的加持，或者说它是来自于鸡。呃，大的机构的，或者说它是于来自于国家的、政府的、官方的等等这样的一个机构给你的一个加持，它有可能会真正的给你一个绿灯，让你去放行。因为这个 Jupiter Return 啊，一个木星的回归能量是一个巨大的绿灯，一个好的信号，在告诉你，你终于可以往前行进了。有很多人，我觉得这件事情有可能在去年的十月左右也是一样，或者说。前几个月当中，前三三个月左右吧，你有可能真正的被拒绝过，你有可能真正的尝尝试过或体验过真正的失败是什么样的。但是呢，非常强的一个能量就是第五副牌的朋友，你们没有放弃过，或者说你们曾经想让自己放弃，但是在某一个非常奇迹的时刻，你却突然的。奇迹的坚持下来了，因为你有可能正在跟你的高我连接，你有可能正在去选择信任，你有可能选择让自己在变得更加成熟、变得更加坚强的过程里边去经历某一些试炼和考验。所以我觉得第五副牌的朋友，你们在未来的三个月当中啊，一直等待的一件事情会有佳音出现，还有就是有可能之前让你们非常挫败的一件事情，它有可能来自于情感，有可能来自于你们家族男性的能量，有可能是某一个。这个男性的，他有可能是一个位置比较高的人，位高权重，或者说他是一个你的主管 ，OK， 你的长官等等啊，来自于他们的这种压抑的能量不复存在。相反的，你会被重新的，嗯，肯定，你会被重新的重视，你会被重新的，嗯，被放出来啊，你会在。
一种被束缚的状态当中得以释放。很多人，我觉得这个方式和方法有可能对于你们来讲是能量相当重的。你们需要让自己变得更加坚强，甚至你们有可能正在学会成为一个大人。你们有可能要拒绝一些诱惑，你们要去承受人生当中所谓的其他人给你的判断呢，其他人给予你的一些评价、估估量等等。但我觉得，其实在这个过程里边，你无疑做到了你之前认为的你力所不能及的事情。很多人在从一个心碎当中重新建设自己，有可能是感情里边的感情的丧失 ，OK， 有可能是在现实条件当中你不得不让自己去做的一些理性的、客观的改变。OK， 有可能这件事情真正的伤害过你，以及让你的内心啊，让你的心轮出现了很多碎片，你已经快快被撕碎以及支离破碎了。但无论如何，在这个阶段里边，你们重新的迎来了人生当中的希望。你最希望出现的一件事情，你最渴望回归到你人生当中的一件事情，它真正的成真了。我看到有一些人啊，这些事情它其实是跟你的工作、财富以及生活安定相关的，或者说你家族里边的长官以及你事业当中的某一个成熟的合作人等等啊，跟这个是相关的。在感情里边，你们反而会让自己呢真正的放轻 ，OK， 放得更加轻松，或者说你会让自己变得更加的有决策能力。因为我觉得杀伐决断的人啊，有可能是这组牌朋友你们自己，或者说。你们是被杀伐决断的人，但是这个阶段里边，你会发现，我在很多的痛苦、打击，我在很多否定当中，真正的肯定了自己。这一次你绝对不会失误，所以说你会迎来你人生当中的一个全新的旅程。这个旅程跟前几组不一样，你们的旅程是内在的，有可能不是外在啊，是内在旅程。所以说，这个时候的你有可能在被，呃，就是一些脆弱的部分正在被打翻重造。还有一些人有可能你真正你在这个过程里边真正的觉醒了，你理解自己应该做什么，应该去做一个什么样的自己了。那这一次你的选择，你的道路就绝对不会再走错，好吗？那我们把这个牌啊收拾一下，我们看一下啊，就是说在这个阶段当中 ，OK。第五副牌的朋友，你们的惊喜和转变是什么样的啊？你们会从被动化为主动，之前的一个局面会让我觉得你们相当的被动，但这一次你们不再让自己在之前的一个伤心和破碎的过程里边继续徘徊，你们会真正的站起来，走出自己的一条路啊。Nine of Pentacles， 一部分的朋友，他有可能跟你们的金钱、财富相关，有可能你们正在去重整和重理你们的一些财富结构，还有一部分的朋友有可能对于你们来讲。这个目前面临到的一些问题啊，急需一些急需解决的一些问题，还有可能会在未来这一个月份当中啊，从呃就是说被一个极好的能量支援、加持和推进。然后你们有可能一直处在一个孤立无援阶段的话，你的世界里边会出现贵人。这副牌的朋友，你们世界出出现的是男性贵人比较多啊。个别的朋友有可能他偏女性，但他身上的能量是比较阳性的。再者就是，如果这个事情是关乎到未来一个阶段你要去做的人生计划、人生方向的话，我觉得这副牌。让我看到很多能量是，你会成功的去超越之前的一个阶段，回归到一个平稳的、安逸的，以及有岸可渡的阶段。很多朋友有可能之前会觉得啊，我已经无岸可渡了，我不知道该往哪里去走，或者这件事情让我感觉到的是纠结、压力、困扰。那我觉得，其实，在未来这几个月份当中啊，这三个月份当中，你们会看到有一些事情又重新的回归到了一个正轨和一个极度平静的、平稳的，甚至彩虹的一个。阶段，我们说彩虹是什么？暴风雨之后才会出现彩虹嘛。这个彩虹也是你们的人生和你们心灵上的一种体验。嗯，好，回归到我们今天的各个方面的解析啊。首先，感情方面的朋友，嗯。如果之前的一个阶段你的感情曾经崩塌过、啊，我觉得真正会让你感觉到可靠的、踏实的，而且有承诺性的关系，会在这未来的一到三个月当中真正的出现啊。很多的朋友，我觉得他就是很快就会出现在你的生活里边，就一个月左右，你会发现之前的一个。不良好的过程，有可能它就是像是一页书一样，一下子就翻了过去，然后你就会面临到下一个过程。很多朋友，你们的心碎啊，有可能已经，哎呀，我的心碎了一地啊。
，有很多很多的碎屑，我都不知道应该从哪个地方开始去拼凑它。但是其实你的心重新愈合，无非它就是一个，呃，一个生长的过程。如果在那个过程当中，你真正的。得到了一层幸运的加持，比如说宇宙的加持 ，OK， 比如说你的指导灵和你的祖先的加持，它的速度有可能比你想的还快。一些人有可能你们的感情关系的修复就在这未来的一到三个月当中，你会重新收获的是承诺，我就是强而有力的保护，无论男生女生，你事业当中面临到的对象其实是一个极靠谱的人，让我感觉到，有可能之前的一个阶段因为财富的问题，你们出现过感情关系里边的一些。呃，纠结和失落，但是在未来这几个月份当中，是你们重建关系的绝佳机会，而且这个机会是趁绝妙的一个机会啊，是来的比较快的。还有一部分的朋友让我感觉到，在未来几个月份当中，有可能跟跟随着家庭的能量，你们自己的能量有可能也正在不断的提高和提升，有可能你家族当中的男性能量会给予你一些不错的机会。这些机会机会对你来讲，比如说一些朋友一个有可能已经拥有家庭，一些朋友有可能他是你原生家庭当中的父亲，或者是男性师长 ，OK， 男性的友人等等，他们会帮助你去度过当下的一个让你比较失落的阶段，你有可能会在他们的身上得到机会、建议和非常好的一些支撑 ，OK。感情里边，我觉得女呃，不问不管是男生朋友还是女生朋友啊，我觉得你们会重新回归到一种。理性踏实又带有温情的状态里边，你们会让自己打开心扉，重新去爱，而且这种爱是通畅的、流通的，也就是说，互相都有的爱。之前如果一个阶段你们争吵了，你们面临过是不是应该分开旅行 ？OK， 分开去整理自己财富和人生问题的一个阶段，我觉得你们会重新的连接，因为你们是灵魂家族的家人，所以你们是一个 family。如果你相信你们会重新的去修复关系的话，我相信在这几个月份当中。你们会重新的去经历一个完整的旅程，让你们重新去体验那些温馨，那些，嗯、呃，就是有，我觉得是有家可回，然后有一个港湾可以停靠那种状态啊，讲的比较直白。还有一部分的朋友啊，我感觉到，如果你们在感情关系当中在拉扯的话，嗯。跟你拉扯的人，有可能会随着你的态度的转变而转变他的态度，有可能在这个阶段里边，你会重新的让自己变成这个关系当中的主角。所以我看到的是啊，你们在关系里边很大程度上是在往一个相扶相依的状况里边去走的，有可能也是因为某一些打击，对方又重新的把能量回。我回复到你的身上，比如说，哎，患难见真情啊，或者说，在一些很重要的关头，你或者他真正的去做出了一个对于你们来讲对的选择 ，OK， 那就是对方。所以一些的朋友让我觉得，在这几个月当中啊，关系会更上一层楼，或者说往一个积极的、细水长流的、非常有基础的状况里边去进行。还有些朋友，如果你们一直觉得在感情里边，你缺乏一些机会，比如说对方和你之间在互相 block 掉对方，你们在失联，你们在断联，你们在真正的分手的话，世界里你的世界里边一定会出现你的灵魂家人，也就是说，你一定会得到感情里边比较美好的一个果实。这个人他有可能是旧人，但是也有可能是新人。对你们来讲啊，承诺的关系尤为重要，所以这一次你们一定要去让自己先相信。自己是值得被承诺和值得被爱的。如果当下是因为经济以及异地关系的状态的话，只要你们的能量还连接在一起，很多人你们会有一个全新的对谈。就在未来的一到三个月当中，其实一个月的能量是非常强的。在七月当中，有可能会有一个好的对谈，你们会去商议如何去解决你们的问题，或者说你们的关系应该往哪个方向去进行。我觉得你们会给对方一个承诺。再者就是你们有可能会选择坚强，而不是选择纠结于哦，对方是不是当。下是合适我的，或者说我们有什么样的问题要解决？现在是不是不是 available 的一个状态？你们不会去管这些，你们去管的是对方是不是懂你的，你们是不是有共识的，你们能不能往一起去整理好你们的路程，整理好你们的前前路啊？嗯。还有一些朋友，我觉得，如果你们在当下已经等到绝望了，或者说之前一个阶段你被拒绝过，或者说你也曾经很强强烈的去拒绝过一段感情，我觉得对于你们来讲，有可能在未来这几个月份当中，一个修复的奇迹，或者说一个让你们一直以在等待那个人，比如说一些朋友是单身，或者说我分手了，我就是在等待那一个我的灵魂伴侣出现，我的家人出现的话，这个人他会出现。
这个人从远方来的啊，他有可能和你的背景并不相似。再者就是他和你之间有可能会有很多工作上的或家族上的朋友上的往来。如果你们在等待一个新的人的话，我觉得这个人他应该是你的正缘，没错了啊。一部分的朋友跟上一组一样，如果你们被亲朋好友去介介绍一个新的对象要看一看的话。不要去拒绝 ，OK？ 你要用一个开放的心态去把你的生活往前度过去。无论有什么样的事情，你都可以按照现在的一个状态去整理、去判断、去面对。因此，你们不用去害怕任何新的事物来到你的生活当中。相反，你和这个人之间，如果他是一个新人的话，你们会有一种。天然熟的关系，因为你们之间应该就是有约定的人，他应该是前世或者说你们来到这里之初就已经跟你约定好要一起往前走的这个对象了。很多人有可能在这个阶段里边，你们会被。你们会被求婚，或者说你们有可能会被问及啊，要不要跟我一起往前走这个问题啊？只要你相信这个奇迹就会出现，这就是我在第五副牌当中所看到的能量，能量是比较强烈的。一些朋友有可能想去确定一下啊，这个人他的星座是什么样的 ？OK， 我觉得这个牌的朋友，土象星座比较多啦，还有火象，无疑火象和土象相当多的一组啊。如果你们在判断一个对象他是不是对的人的话，你们可以去看一下啊，这个人他在未来这几个月份当中有没有跟你的良性互动以及见面。如果一直是一个异地的关系，或者说难以见面的关系的话，我相信会有一些嗯极其适合你的人，甚至是旧的人。OK， 他来到你的世界里边会给你关爱，所以说这个阶段里边并不是你要去投入爱和追逐爱，你会去投入爱。同时，你也会收获爱，这就是你判断的一个基准。很多人，我觉得你的梦想会实现啊，这个梦想它就是你的灵魂伴侣已经来到你的世界里边。你在感情里和生活里边想要去做一个什么样的人？这几个月份当中，加大加大你的码率去进行这个显化，就是去相信和去决断，好吗？感情我们讲到这，感情讲的比较多，我们看一下事业里边啊，事业当中的朋友，我觉得你们蛮安居乐业的哈。如果之前的一个阶段里边，甚至从去年秋天开始，你会觉得哇，我的经济已经风雨飘摇，我的工作状态，或者说我整个人的这工作感觉都是一个没有着落的状态的话，从七月开始，你又回归到了一个相当安逸稳定的状况，有可能你们被很大的企业聘用了，有可能你们的项目 OK 圆满进行，你正在。再去收获这当中的果实，你的投资有可能开始出现了红利，或者说你开始让自己重新在一个安居乐业的氛围里边，你不再为这件事情而焦虑。OK， 因为你们的底轮、你们的脐轮正在被你们修复，看得出来，其实宇宙和木星正在帮助你们，让你们拥有一些幸运。所以这几个月当中，你们的投资有可能相反会出现一些好的结果，但是还是要提醒一部分的朋友，在今年的七到十月之间，还是要谨慎而为之。如果你们在自己去做事业的话，我觉得你们的事业有可能会遇见相当中间的，中间就指的是非常有能量的。非常靠谱，或者说很很大的、很古老的某某一些机构等等啊，会跟你做一个很好的配合，而且是长线配合。所以说，有可能并不是巨大的一笔财富，但是它的这个财富源头就像是瀑布的水源一样，源源不断的在倾倾落到你的世界当中啊，倾泻到你的世界当中。所以你呢，在这个几个阶段里边，非常需要的就是让自己去显化、吸收财富的能量。你要相信自己是丰盛的，你的某一个决断，或者说你的每一。次抉择都应该是向着一个相当稳定和和谐的方向去进行的，在人际关系里边不会出现问题，而你们的团队运和合作运是相当好的。我看到有很多朋友，如果你们在选择新的工作的话，有可能你们会远行，或者说有可能你们也正在等待一个远行去工作的机会，远行去学习的机会，这个机会就是会出现，你们会受到家族人的支持，你们也会信心满满而充满能量的去运作这一件事情。所以我感觉其实你们已经经历过了。某一个蜕变的阶段，你们已经真正的成为蝴蝶了，所以说大胆和安心的去飞翔，好吧 ？OK， 经济方向上来说，我觉得你们的财富指数也是相当不错的啊。有些朋友是来自于正缘 ，OK， 我们抽到还是 n i g h t of Pentacles 金币的九号，也就是说，一些朋友你们的财富来自于你们的 OK 正值啊，我们讲不是不是正缘，正值啊，因为到了第五组 ，Star C 有可能会。讲话的时候有可能偶尔会讲错一些，但是能量是真实在流动的，所以这个阅读是不会有问题啊。
，OK， 你们的财富一般都是正财比较多。再有一些朋友，如果你们在做一些副业和跟人合作的话，也会出现好的财富能量。我看到很多朋友，你们。旧的一个阶段就是已经过去了啊，一些好的人事物已经开始涌向你的生活了，所以在这三个月当中，迎接幸运好吗？摊开你的双手，就是只是在迎接幸运而已啊，嗯，你们不用做特别多的努力，相反，你们可以打开你们的心，去 enjoy 这个过程。学生朋友。我看到你的家族的父亲母亲其实给了你很多帮助和支撑，或者是年长男生男性女性，也包括你的师长等等啊。这个过程里边，我觉得你们的这个学习状态是相当好的，而且你们的课业，如果是有一些，比如说集体课业啊，或者说一起要做一个 report， 或者说你们要去在实习当中展现自己的话，你们会做的相当稳定。其实，在之前一个阶段，你有可能在去年一个阶段，你的学习比较卡住，或者说你会觉得自己的人生发展在卡住。那我觉得在这个夏天当中，你们非常适合去，呃，脚踏实地的争取。如果是想争取实习的机会、就业的机会的话，你们有可能和一些很大的企业、很好的机关有很好的缘分，所以一定要让自己敢去做梦和敢去争取。机会就就在你们的脚下，未来这几个月份当中，无疑你们完全会得到属于你们的好的结果。但是你们一定要首先行动起来，所以我们看的是 King of Wands， 你们需要行动。很多人你们会遇见贵人，有可能是男性，有可能是女性。我感觉到之前一个阶段对你们来讲已经，嗯。那是一个风雨飘的阶段，但是已经微不足道。你们有可能会让自己更加信任自己，所以天使在告诉你们：如果你相信啊，如果你相信你想要发生的事情一定来到你的生活，而且在这个过渡的阶段，我们看到啊 ，the age of evolution feels messy， 也就是说，在你的一个蜕变的边缘，也就是说你的奇迹到来的这个边缘，彩虹到来之前，瀑布倾泻下来之前。这一切有可能看起来相当的混乱，有可能相当的没有秩序、没有条理，甚至你一直都会觉得自己好像是在被排斥的。但是这个阶段，它其实只是一个 sign， 它只是一个信号，在告诉你，你的一个重大的改变和奇迹马上就要出现了。你不是一直在，比如说我一直在倒霉，我一直在，呃，吸收的是。负面的一些答案和讯号，相反，你在往一个正向的方向急急转啊，就是说你在急转弯到一个非常宽阔的大路上，所以这个阶段里边有可能你们会在这之前还会遇见一些呃问题，它有可能是一些。一些能量吧，有可能要聚集到一个阶段里边才，才它才会真正的运转。而你们在现在唯一能做的就是让自己去开怀的相信，把你们能量调整到最高，没有其他的事情你们可以去做啊。嗯 ，OK， 继续坚持一下。OK， 最后我们帮大家洗牌来看一下啊。OK， 在我们应该去。显化和应该去调整的范围之内，我们应该如何去调整？宇宙给我们的建议是什么？我们看一下显化我们的这个能量，我们应该做如何怎么样的调整啊 ？OK， 掉出来了。Eight of Swords 逆位啊 ，OK。宝剑八号的逆位 ，Queen of Wands。你们现在是一个新生儿 ，OK？ 我们可以看到这当中啊，宝剑的八号，它是一种孕育，也是一种被卡住、被束缚的一个能量，好像在一个结界当中。但是逆位的宝剑八号代表了你们要突出重围，拿起你们的权杖，就像这个权杖国王一样。我们看到权杖国王配皇后了，很多朋友你们是火象对吗？或者说是土象的朋友？无论如何，这个过程对你们来说有可能并不容易，但是。可以大刀阔斧的一个时间点已经到了，宇宙在告诉你们，让你们往前去再走几步，坚持一下，你会发现啊，这个混乱之后，它即将出现的是彩虹，好吗 ？OK， 我们看一下这副牌的朋友，你们的能量是怎么样的？事业上被卡住的朋友蛮多的，还有就是你们在寻求一个安全感，有可能你们现在在突破一个灵性的瓶颈期，灵性发展的瓶颈期。无论如何，在当下的一个阶段里边，学习和继续去吸收经验和知识，对你们来说极为的重要。精心处女的九宫，还有就是在感情当中宁缺毋滥的朋友啊，好的感情机会已经即将出现。现在这个阶段里边的你们，反而应该让自己相信，你们肯定会找到你们心中所想之人，你们一直在等待的人。我觉得你们一直是等人的人啊。为什么在等人？因为你们是有约定的。好，我们最后一起来阅读一下啊。
，宇宙给我们张真言卡，上面讲的是什么？好吗？看一下宇宙给我们什么样的信息和讯号？嗯。穏やかで、ひろひろとした大海。心とは本来そうしたものです。嗯，嗯，这些话让人感觉心情无比的开阔啊。An expansive calm sea. That's the true nature of the soul. 也就是说，我们可以看一下那宽广的、无垠的、那平静的大海。我们的心本来就是那个海洋，那就是我们灵魂的出处，我们灵魂真正的样子。其实我觉得这五排的朋友，你们的心其实是很大的。这个大，其实它代表的是一种宽广、宽宏和慈悲。其实你们来的地方，有可能英文的朋友啊，你们来自于水的世界。亚特兰蒂斯的世界，或者说你的灵魂来自于浩渺和无垠。其实我们每个人的灵魂都来自于这一个宇宙。当我们的我们的灵魂出现了一些点啊，让我们往前去，比如说学习，我们有可能会分裂，我们有可能会转换形态。但是本来的我们有可能就是这一个样子。当地球的起初出现了水，出现了海洋的时候，你的灵魂就在这当中已经浮现了。你们其实是很勇敢、很很坚强的人。再者就是你们永远都不会为自己所遇见的事情而产生。真正的恐惧啊！我觉得你们很坚强，哪怕你们遇见的是很多 ，OK， 灾难，嗯、哦、，sorry 啊，人生中的一些情绪上的灾难呢、啊，事业上的一些打击啊，或者说对待你来讲，灵魂上毁灭性的一些问题出现了，但是你们从来都没有让自己真正的被破坏过，因为你们的灵魂是海，海会。或者说一滴水，我们应该怎么去破坏它？它无论是成为什么样的一个分子，它是被蒸发也好，它是 ，OK， 被灼烧也罢，它是成为鱼也好，它是成为 OK 地上流动的 OK 一滩能量也罢，水不会被破坏。所以你们的形态只是产生了改变，而你们的本本质，你们的真我是无比平静宁静的，而且你们可以包容和融合所有。所以在这个能量当中，让我感觉到啊，让自己更加宽广吧，嗯。这这几个月份当中，你会发现宽广的你，当你打开了你的整个的能量，你会像一个更大的盘子一样，你会承接更多东西，你会承接更多财富，更多的机会。有可能当中也会有很多业力，但是这全部都是一个课题，在告诉你，你是无比大的，你是无比宽广的，而且你正在去进行一个真正的革命和改变。在这个过程之前，有可能你是暴雨，有可能你是。你是瀑布里面的一滴水，但是在这之后，你会真正的发现属于你的，以及你可以拥有的，原来比你想象的多得多，好吗？好的，那第五副子牌的朋友啊，我们今天的这一则牌也看完了，很感恩大家今天的观看，跟很感恩跟大家今天的连接。那希望大家在未来的几个月份当中，也是同样的开心、平安与幸福，收获你们人生当中的奇迹，认真的去用力的去显化它，因为我们的生命其实并不长久，但是我们的灵。灵魂却是永恒的，用你们永恒的灵魂去显化，呃，当下的幸福。希望你们都可以拥抱属于你们真正的幸福的实相，好吗 ？OK， 那我们今天看到这里，让我们下期再见吧，拜拜。